సార్ నమస్తే ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది సార్ బాగుంది సార్ ఫస్ట్ నాకు ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి ఎప్పుడు ఇలాగే అందంగా ఉండటానికి రీజన్ ఏంటో చెప్పండి ముందు రీజన్ ఏముంది ఇది మనం ఎలా కావాలంటే అలా పుట్టలేము మనం దేవుడు సృష్టి ఆ సృష్టిలో ఎవరిని ఎలా పుట్టిస్తాలో ఆయన తెలుసు కాబట్టి అలా పుట్టిస్తారు తప్ప నేను నేను అందంగా పుట్టించలేదు నేను అందంగా అవ్వాలంటే అవ్వగలుగుతామా అయితే బహి బహిర్గత అందం కంటే అంతర్గత అందం మంచిది ఎప్పుడు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు రెండు మీకు ఉన్నాయని విన్నాను సార్ నేను దేవుడు దయ్య ఈ ఫిట్నెస్ ఎలా ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సార్ సెవెంటీ ప్లస్ లో కూడా జనరల్ గా మా జీన్స్ మంచి జీన్స్ అండి ఫ్యామిలీ జీన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ జీన్స్ ఓకే మా ఫాదర్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ బతికాయ చనిపోయారు మా మదర్ లాస్ట్ ఇయర్ చనిపోయారు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేశారు ఆవిడ సో ఫ్యామిలీ జీన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ జీన్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మొదటి నుంచి కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటాను తినే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో విషయం కానీ ఇంకా ఇతర హ్యాబిట్స్ ఏమి లేవు సిగరెట్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ ఇంకా ఇతర హ్యాబిట్స్ ఏమి లేవు ప్లస్ రోజు శారీరక వ్యాయామం డెఫినెట్గా చేస్తాను వాకింగ్ కానీ రన్నింగ్ కానీ స్విమ్మింగ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఇట్లా డెఫినెట్గా చేస్తూ ఏదో ఒకటి ప్లస్ సినిమాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం స్లిమ్గా అందంగా కనపడాలి ఎందుకంటే మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు లావ్ అయిపోయో లేకపోతే పొట్ల పెరిగిపోయో ఇది అయిపోయాయో అనుకోండి ఎవరు చూడరు అందుకని దాన్ని బట్టి దాని దగ్గర ఈ మధ్యకాలంలో బాగా జీరో పర్సనాలిటీ అని మహిళలకి కండలు తిరిగే పర్సనాలిటీ అని మొగాళ్ళకి వచ్చేసింది దట్ ఇట్స్ గుడ్ వన్ బై ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అవునా సార్ డెఫినెట్గా అయితే ఇంకోటి భయంకరమైంది వచ్చింది ఏంటంటే ఎవరికి వాళ్ళే శరీరం తగ్గాలి డైటింగ్లో ఉన్నాను అనేది వాళ్ళ అసలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా డైటింగ్లో ఉన్నానని చెప్పేవాళ్ళు ఏ డైటింగ్ చేస్తాంటే పలా ఏదో డైటింగ్ ఈ డైటింగ్ ఎయిటింగ్ డైటింగ్ వచ్చి చేయొచ్చు కానీ అంటే ఎక్సర్సైజ్ చేసి శుభ్రంగా తిని ఎక్సర్సైజ్ చేసి బాడీ నిలబెట్టుకోవాలి తప్ప నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయను నేనేం ఇది చేయను నాకున్న హ్యాబిట్స్ అని హ్యాబిట్స్గానే ఉండాలి నేను మాత్రం తగ్గాలి అని చెప్పి తగ్గించుకుంటే ఉపయోగం లేదు కొంతమంది విపరీతమైన డైటింగ్లు చేస్తారు దాని మూలంగా చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి ఫ్యూచర్లో కూడా ఎందుకంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది దేవుడు మనకి ఇచ్చింది మన శరీరంలో ఉంటుంది అది ఏ వ్యాధి వచ్చినా ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చినా నా రోజులు ఉండదు తగ్గిపోద్ది జలుబు వచ్చినా నా రోజులు ఉండదు తగ్గిపోద్ది ఆ వ్యాధి నిరోధక శక్తి మన బాడీలో ఉంటుంది దేవుడు ఇచ్చాడు కానీ ఈ డైటింగ్లు ఇవన్నీ చేసేసి తినకుండా చేసి ఇవన్నీ చేస్తే ఆ వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది అది తగ్గిపోతే రేపు పొద్దున మనకే ప్రాబ్లంలో పడతాం అందుకని ఏదో రీజనబుల్గా డైట్ చేయొచ్చు తప్ప నేను డైట్ చేసి సన్నబడిపోవాలి జీరో పర్సనాలిటీ ఉండాలి చేస్తే ఉపయోగం ఏమి ఉండదు అందుకని నేను కూడా చేస్తూ ఉంటాను డైటింగ్ అది రీజనబుల్ డైటింగ్ బై డైటింగ్ ఓకే మధ్యలో కొన్ని రోజులు సిగరెట్ కాల్చినట్లు ఉన్నారు సిగరెట్ తాగడం మానేసారా సార్ పూర్తిగా ఒరిజినల్గా నాకు సిగరెట్ కాల్చే అలవాటు లేదు నేను సినిమాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా అలవాటు అవ్వలా సౌండ్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు మీ వాయిస్లో కొంచెం జీరం ఉందండి కొద్దిగా తర్వాత డబల్ వాయిస్ లాగా వస్తుంది ఇప్పుడు మాట్లాడేటప్పుడు బిగినింగ్ మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం ఇదిగా వస్తుంది పేలగా వస్తుంది అని ఒకటి రెండు సార్లు అనుకొని చేస్తే మళ్ళీ రెగ్యులర్గా ఉంటుంది అది అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఎవరో అడ్వైజ్ ఇచ్చారు రోజు చుట్టలు తాగండి మంచిది అన్నారు అయ్యో బాబోయ్ చుట్టలు తాగ అసలు అలవాటు తాగుడే అలవాటు లేదు సిగరెట్లు కానీ అలవాటు లేదండి నన్ను తాగలేనండి అయితే సిగరెట్ కాల్చు అన్నారే నా సలహా మీద సిగరెట్ కాల్చడం అనేది ఒకటి తర్వాత రోజు మార్నింగ్ ఎక్సైజ్ వాయిస్ ఎక్సైజ్ అట్లా ఎక్సైజ్ చేయడం దానికి తగ్గట్టు ఏమో నేను రోజు పూజ చేస్తాను నాకు పూజ చేయడం అలవాటు రోజు దాదాపుగా వన్ అవర్ రోజు పూజ చేస్తాను వన్ అవర్ అది కూడా పైకి చదువుతాను ఏదో మనసులో చదువుకోవడం కాదు పైకి చదవడం ఏంటంటే వాయిస్ ఎక్సైజ్ అవుద్దండి రెండు విధాలుగా లాభం ఒకటేమో కాన్సన్ట్రేషన్ గట్టిగా ఉంటుంది ఇంకా మనసు అటు ఇటు ఆలోచనలు రెండోదేమో వాయిస్ త్రోట్ బాగుంటుంది అది సో అందుకని వీటి అన్నింటినీ మనకి ఉపయోగపడేటట్టుగా చేర్చు మార్చుకున్నాం అనమాట ఓకే సార్ మరి ఏమైనా చేంజ్ వచ్చిందా సిగరెట్ కాల్చడం ఏమన్నా చేంజ్ వచ్చిందా వాయిస్లో యా డెఫినెట్గా వస్తుంది డెఫినెట్గా వస్తుంది ఆ డబుల్ వాయిస్ అనేది తగ్గిపోయింది పూర్తిగా తగ్గిపోయింది కొంత బేస్ అది కూడా వచ్చింది ఇక వచ్చిన తర్వాత ఇంకెందుకు మనకు దీనికోసం సిగరెట్ కాల్చి అలవాటు కదా కదా జనరల్గా అయ్యప్ప సో మాలేసుకుంటాను ఎవరి గారు అయ్యప్ప మాలేసినప్పుడు ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కాల్చాం సరే ఒకసారి అట్లాగే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయింది మాల తీసాం తీసిన తర్వాత ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు తాగలేదు కదా బాగానే ఉంది కదా వాయిస్ ట్రాక్లో పడింది
డైలీ అంటే తెల్లవారుదాం ఏ ఢిల్లీయో లేకపోతే ఎక్కువ చోటుకు వెళ్ళాలి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ టు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అంటే అది కూడా ఒకే కదా అప్పుడు కూడా నాలుగింటికో మూడున్నరకో లేచిపోయి రెడీ అయిపోయి ఆ వన్ అవర్ పూజ చేసుకొని బయలుదేరుతాం పూజ చేయకుండా అసలు ఇంట్లోంచి బయటకు వెళ్తాం మరి షార్ట్ రెడీ ఉంటుంది కదా సార్ ఒక్కోసారి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ రెడీ అయిపోతాయి షార్ట్స్ ఉన్నాయి కూడా ఎర్లీగా లేవటమే మూడు గంటలకు లేవటమే అసలు నేనే కాదు కొంతమంది చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు మేము రాజేశ్వరి కళ్యాణం అని ఓ సినిమా చేసాం ఓకే దాంట్లో అక్కడ నాగేశ్వరరావు గారు వాడేశ్వరి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ గా చేశారు ఏజెడ్ క్యారెక్టర్ క్రాంతి కుమార్ గారు డైరెక్షన్ అది రాజమండ్రి దగ్గర దేవిపట్నం అని గోదావరి రోడ్డు అక్కడ సెట్ చేసి అక్కడ చేశాం చేసినప్పుడు క్రాంతి కుమార్ గారు అన్నారు అందులో ఒక మాట మంచి పాట ఉంది చాగరాజ్ కీర్తన ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ ఉందలమల అని ఒక పాట అది రికార్డ్ చేసింది అంటే అది చాగరాజ్ కీర్తన అనుకోండి సరే ఆయన ఏమన్నారంటే దీన్ని నేను చాలా బాగా తీయాలని అనుకుంటున్నాను ఎర్లీ మార్నింగ్ బిఫోర్ సన్ రైజ్ అండ్ సన్ రైజ్ టైంలో తీయాలి రోజు ఒక గంట గంటన్నర కంటే ఎక్కువ రాదు అది బిఫోర్ సన్ రైజ్ వచ్చే ఒకలా లైట్ వెలుతురును స్కైలో కూడా ఒక కలర్స్ అయ్యి వస్తాయి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లోను సన్ రైజ్ అయిన ఇమ్మీడియట్గా నువ్వు కావాలంటే వన్ కనీసం వన్ వీక్ పడుతుంది ఈ పాట తీయడానికి అన్నాడు అది ఎట్లా కుదురుద్దండి పక్కా నాగేశ్వరరావు గారు నువ్వు వాణిశ్రీ గారు కుదరదు కదా అన్న అడిగి చూడండి ప్రయత్నం చేయటంలో తప్పు లేదు కదా అన్నారు సంకోచిస్తూనే వెళ్ళి నాగేశ్వరరావు గారు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను అంటే ఇట్స్ గుడ్ ఆయన డైరెక్టర్ కావాలనుకోండి మనం చేయాలి కదా అలాగే డిఫరెంట్గా చేద్దాం అయితే మరి వాణిశ్రీ నువ్వు అనుకో వాణిశ్రీ వస్తారంటే నాకే అభ్యంతరం లేదు అన్నాడు అందుకని వాణిశ్రీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏమండి ఇట్లా డైరెక్టర్ గారు ఏమో ఈ పాటలు అది ఇయ్యాలని అంటున్నారు పైగా మేము ఉన్నదేమో రాజమండ్రిలో మా క్యాంప్ దేవిపట్నం ఉంటే అక్కడి నుంచి ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ వన్ అవర్ జర్నీ పడుతుంది కార్లో సో వన్ అవర్ జర్నీతో అక్కడికి ఫోర్ థర్టీకో ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్కో అక్కడ ఉండాలి ఎందుకంటే ఫైవ్ నుంచి ఆ స్కై వెళ్తురు అది వస్తుంది సరే దాని అంటే ఆవిడ చెప్పేటప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు ఏమన్నారు అన్న నాగేశ్వరరావు వస్తా అన్నారండి అన్న ఆయన వస్తానంటే నేను వస్తాను ఓ రోజు చూస్తే వన్ థర్టీకి హోటల్ క్యారిడర్లో నడుస్తున్నాడు ఇటు ఇటు ఏంటమ్మా పడుకోలేదా ఇప్పుడు నడుస్తున్నాడు అంటే పడుకున్నాను తొమ్మిదింటికల్లా పడుకున్నాను ఇప్పుడు లేచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను వాకింగ్ చేస్తాను ఎందుకమ్మా అంత ఇది అంటే మరి పొద్దున్నే రావాలంటే మరి నాకు ఎంత ప్రిపరేషన్ కావాలి నాకు నా వాకింగ్ పూజ చేయాలి స్నానం చేయాలి పూజ చేసుకోవాలి నాకు మేకప్ అందరిలాగా కాదు నాకు మేకప్ చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది మేకప్ చేసుకొని అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి కారులో వెళ్దారు అక్కడికి రావాలి బాప్రే అని చెప్పి ఆ వారం రోజులు ఆవిడ కూడా అలాగే వచ్చారు వచ్చారు ఆ పాట అనుకున్నట్టుగా చాలా బాగా తీయటం ఇక ఉన్న రాగానే కాఫీ ఇచ్చేవాళ్ళం అంతే వెళ్ళిపోయాడు కాఫీ తాగేవారు యాక్ట్ చేసేవారు ఎనిమిది ఏడున్నర అది ఎనిమిది అయ్యేటప్పటికి ఆ వెళ్తారు మా బ్రైట్ లైట్స్ వచ్చేసాయి ఇక అప్పుడు కుదరదు కాబట్టి అప్పుడు బ్రేక్ చేసి అప్పుడు టిఫిన్ చేసి అప్పుడు నుంచి అంటే ఆ కమిట్మెంట్ మనం ఏదైనా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కమిట్మెంట్ మనసులో ఉంటే చేయలేని ఏమి ఉండదు అలాగే నేను కూడా తిరుగుతా పూజ చేయకుండా బయటకు వెళ్ళకూడదు రోజు చేయాలి అని అనుకుంటాం అనుకున్న ప్రకారం అది చేశారు గ్రేట్ సార్ రియల్లీ గ్రేట్ రాజా రామ్మోహన్ రావు గారు మురళీమోహన్ గారిగా ఎలా మారారు అంటే మా ఫాదర్ ఆయన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అమ్మా రాజకీయాలు ఆయన స్వాతంత్ర పోరాటాల్లో బాగా పాల్గొనడం జైలుకి వెళ్ళటం ఇవన్నీ కూడా చేశారు అందుకని మా నాన్నగారు మాకు పేర్లు పెట్టేటప్పుడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ రావు కూడా కాదు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అని ఆ స్వాతంత్ర తమ్ముడు చూద్దాడు పెట్టారు పేరు మా తమ్ముడికి ఏమో వేణుగోపాల్ తిలక్ అని ఆయన పేరు పెట్టారు సో అది పెద్ద అట్లా పేరు అంత పెద్ద పేరు అయ్యేటప్పుడు స్కూల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లలు అందరూ ఏమో రాజుబాబు రాజుబాబు అని పిలిచేవారు స్కూల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు రిజిస్టర్లో పేరు రాజ్ పేరు ఏంటంటే రాజుబాబు అన్నారు వాళ్ళు రాజుబాబు రాయ్ సార్ అది అది ఏమో ఇక అఫీషియల్ అయిపోయింది రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అన్నది ఏమో పక్క పోయింది ఎంతసేపు ఎస్ఎల్సీ రికార్డ్స్లో అట్లన్నింటిలో కూడా రాజుబాబు అనే వచ్చింది సినిమాల్లోకి వచ్చాం సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత అప్పటికే ఒక రాజుబాబు గారు ఉన్నారు మంచి ఫేమస్ అప్పట్లో రాజుబాబు గారు అంటే కామెడియన్లో నా సినిమా రిలీజ్ అవుతాను రాజుబాబు ఉన్నాడా అనేవారు అంత ఆ కామెడీ అంత సక్సెస్ఫుల్గా ఒక రేలం గారు అతను ముందు శివరావు గారు వాళ్ళ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ రాజుబాబు గారు ఒక తరం ఒక ఇది చేశారు ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు అయితే ఎలా ఇది చేశారో ఆ మధ్యలో ఆ సీజన్లో మా ఎర్లీ డేస్లో ఆ టైంలో రాజుబాబు గారు కూడా అంత కామెడీ అని సరే ఆల్రెడీ ఒక రాజుబాబు ఉన్నాడు మళ్ళీ ఇంకో రాజుబాబు అంటే కష్టం కదయ్యా పేరు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది లేకపోతే హీర
మోహన్ పెట్టుకోవటం అంటే పెట్టుకోవచ్చు సార్ రాజా రాజమోహన్ అని పెట్టుకోవచ్చు కదా అన్న ఓకే అంటే అప్పుడు రామ్మోహన్ అని ఇప్పుడు కృష్ణ గారితో పాటు తేని మనుషుల్లో వచ్చిన ఆయన రామ్మోహన్ అని రామ్మోహన్ ఉన్నాడు కదా అండి రామ్మోహన్ రాజమోహన్ అంటే మళ్ళీ వెళ్ళి అరే అప్పుడు జర్నలిస్ట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మోహన్ అని చెప్పారు కొత్తగా పేరు మార్చా మోహన్ అన్నారు అప్పుడు ఆంధ్రపత్రిక జర్నలిస్ట్ ఉన్నాడు శ్రీనివాస్ గారు ఉండే వాడు ఫేమస్ బాగా ఏమంటే మోహన్ అని పెడితే ఏదో కెత్తరిచ్చినట్టు ఉందని పేరు పూర్తిగా లేదు కృష్ణ మోహనో రామ్ మోహనో రాజమోహనో లేకపోతే మురళి మోహనో అట్లా ఉండాలి కానీ అన్నాడు అనగానే మురళి మోహన్ ఓకే అన్నాడు ఆయన అంతే అలా మురళి మోహన్ అయింది రాజ్బాబు మురళి మోహన్గా అవతారం ఎత్తి బాగుంది సార్ ఇప్పుడు అఫీషియల్ నేమ్ అది నా సార్ ఇప్పుడు అఫీషియల్ నేమ్ అది అంటే పాస్పోర్ట్స్లో అవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మురళి మోహన్ అలియాస్ రాజబాబు అలా అలౌ చేస్తారా సార్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్లో అదే ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు అన్నది ఈ మధ్య రీసెంట్గా వచ్చింది రీసెంట్గా ఇట్లా డబల్ నేమ్స్ ఉంటానికి వీళ్ళేదు ఏదో సింగిల్ నేమే అన్నారు ఇక అట్లా సింగిల్ నేమే అన్నప్పుడు మురళి మోహన్ ఉంటుంది ఇక ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్లోనే ఒరిజినల్ ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ సినిమాల్లోకి రాకముందే మాగన్ రాజబాబు అనే ఉన్నాయి ఓకే సినిమాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మురళి మోహన్ అలియాస్ మాగన్ రాజబాబు అని ఉంది ఇప్పుడు కనుక అల్లది దాంట్లో ఏదైనా వస్తే మారుతుంది మురళీ మోహన్ అనేది అది మొన్న మధ్యన రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేశాం మరి దీన్ని బట్టి మా పాస్పోర్ట్లు కూడా మార్చుకోవాలనుకుంటా ఆధార్లో ఏముంది సార్ ఆధార్లో కూడా మురళి మోహన్ అలియాస్ రాజబాబు అని అట్లయితే మీరు తర్వాత చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కావచ్చు సార్ సో అలా దాదాపు మూడు వందల యాభై సినిమాలో నటించారు కదా సార్ మీకు ఇష్టమైన సినిమా అంటే ఏది చెప్తారు మీ రెండు కళ్ళల్లో ఏ కన్నా టేస్ట్ అంటే ఏం చెప్తాం కరెక్ట్ లేండి సార్ మీ ఇంట్లో నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు మీ నలుగురు పిల్లలు మీకు ఎవరైనా టేస్ట్ అంటే ఏం చెప్తాం అన్నీ ఇష్టంగానే చేస్తాం ప్రతి సినిమా కొన్ని మనకు నచ్చుతాయి కొన్ని ప్రజలకు నచ్చుతాయి సక్సెస్ అవుతుంది సక్సెస్ అయిన సినిమా ఎంత ఇష్టమో ఫెయిల్ అయిన సినిమా కూడా అంతే ఇష్టం అందుకని అది నేను చేయదలుచుకోవాలి నాకు అన్నీ ఇష్టమే ఫస్ట్ మూవీ ఏది సార్ జగమే మాయ దాంట్లో గిరిబాబు గారు విలను నేను హీరో తర్వాత అందులో సుహాసిని కే విజయ అనే వాళ్ళు లేడీ క్యారెక్టర్స్ కమెడియన్ రాజబాబు గారు ఒక క్యారెక్టర్ తర్వాత విజయలలిత గారు అని ఉండేవారు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు ఆవిడ విజయలలిత గారు ఒక క్యారెక్టర్ సార్ నాగయ్య గారు ఏమో నా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ గెస్ట్ వాష్ ఇష్టంగా వచ్చారా కళామ తల్లి దగ్గరకు అనుకోకుండా వచ్చారా అనుకోకుండానే వచ్చారు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు ఒక మంచి బిజినెస్ మెన్ అవ్వాలనే కోరిక తప్ప ఏదో చదువుకొని కలెక్టర్ అవ్వాలో ఇంజనీర్ అవ్వాలో అని కానీ డాక్టర్ అవ్వాలో అని కానీ లేకపోతే సినిమాల్లోకి వెళ్ళి ప్యాక్ చేయాలని అలాంటి కోరికలు ఉండేవి కాదు ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో కూడా ఫాదర్ బిజినెస్ మ్యాన్ మా మేనమా వాళ్ళు బిజినెస్ వాళ్ళు బాబాయ్ వీళ్ళందరూ కూడా దాని మూలంగా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అదే అలవాటు అయింది నాకు మంచి బిజినెస్ మ్యాన్ అవ్వాలి అనేదే కోరిక అనమాట ఆ కోరికతో బిజినెస్ మ్యాన్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్న టైంకి ఇంట్లో ఆడపిల్లలిద్దరు పెళ్ళిళ్ళు అయ్యేటప్పటికి మనీ బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఆగిపోయింది బిజినెస్ చేద్దాం అంటే నువ్వు డబ్బులు లేవు ఉద్యోగం చేస్తావు అంటే డిగ్రీ లేదు ఏం చేయాలో తెలియక సరదాగా నాటకాలు వేయటం మొదలెట్టు అదే వేస్తూ ఉండగానే అది బిగినింగ్ ఒకటి రెండు నాటకాలు అయ్యేటప్పటికే మా బాబాయ్ ఒక ఆయన నేను ఇట్లా మా ఆయన హేలూరులో కిసాన్ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ అని ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్ ఆయిల్ ఇంజన్స్ ట్రాక్టర్స్ ఇవన్నీ ఉన్న బిజినెస్ ఉంది ఓకే ఓకే సార్ అంతకుముందు చాలా ఏళ్ళగా చేస్తారు ఇట్లా విజయవాడ బ్రాంచ్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు వర్క్ చేస్తావా అన్నారు చేస్తానన్న నెలకు వంద రూపాయల జీతం పదిహేను పైసలు ప్రాఫిట్స్లో వాటా అన్నారు ఎగిరికి ఎంత వేసాను నీకు ఎందుకంటే నాకు వేరే కాదు అంతరం కూడా లేదు వంద రూపాయలు అయినా ఇంటి దగ్గర నుంచి బియ్యం ఉప్పులు సప్పులు అన్ని తెచ్చుకోవచ్చు లేరు అలా చేసాం అంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసే రోజుకి ఇక్కడ నాకు పెళ్లి కూడా కాలేదు అప్పటికి ఓకే ఒంటరినే కాబట్టి ఏముంది ఎలా అని నేను బతికివచ్చు లేరు కొనో తర్వాత మ్యారేజ్ అయింది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు వంద రూపాయలు నూట యాభై చేశారు ఇంకో యాభై చూపించారు ఆ నూట యాభై రూపాయల్లో నలభై రూపాయలు ఇంటి దిగి పోయేది సో మిగిలిన నూట పది రూపాయలు బతకాలి మా ఇంటి దగ్గర నుంచో లేకపోతే మావిడి ఆళ్ళు ఇంటి నుంచో పుట్టింటి దగ్గర నుంచో వాళ్ళకి అక్కడ పొలం అది తనకి ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ బియ్యం కానీ పప్పులు ఉప్పులు అవన్నీ అక్కడి నుంచి వచ్చాయి సో చాలా హ్యాపీగా బతికాం నూట యాభై రూపాయలు దీంతో చాలా హ్యాపీగా బతికాం ఎవ్రీ వీక్ ఓ సినిమాకి వెళ్ళే వాళ్ళం అట్లాగే మామూలుగా వెజిటేరియన్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ కూడా రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి వెజిటేరియన్ కంపల్సరీగా రెగ్యులర్గా ఉండేది నాన్ వెజిటేరియన్ మిడ్ వీక్లో ఒకటి సండే ఒకటి అట్లా టూ డేస్ అలా మాకు ఏం కావాలో బజార్కి వెళ్ళి
బజార్కి వెళ్ళటం అయ్యి సెలక్షన్ అయ్యి తగ్గిపోయింది వెళ్ళి కానీ ఏదో ప్రజలు నడుతారా ఏమండి ఒక సెల్ఫీ అంటారు ఇదంటే ఒకటి ఉంటుంది కదా ఈ కెమెరాలు వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు కుట్ర రోజులో ఎవరన్నా ఆటోగ్రాఫ్ అంటే ఆటోగ్రాఫ్లే ఉండి ఆటోగ్రాఫ్ అంటే తెలకాయ తీసుకుని స్లిప్ తీసి సత్తకం పెట్టండి అనేవారు నేను తలబట్టి ఇట్లాంటి పెట్టు ఆటోగ్రాఫ్ బుక్ తీసుకో డెఫినెట్గా పెడతాను అనేవాడు అందుకని చాలా తక్కువ మంది దగ్గర ఆటోగ్రాఫ్లు ఉండి అయిపోయింది అదే తర్వాత ఫోటో అనేవారు ఫోటో అంటే కెమెరా ఉండాలి కదా అంటే ఏదో టూరిస్ట్ అయ్యి ఉండి ఇదిగో నా కెమెరా ఉందని అంటే వాడికి ఫోటో ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ ఉంది ప్రతి సెల్ ఫోన్లోను ఫోటో ఉంది మిగిలిన మిగిలినంతా ఉన్నా లేకపోతే కెమెరా ఉందా లేదా అనేది అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు అంత అందుకని ఎక్కడికి వెళ్ళినా సెల్ఫీ 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 అంటారు ఈ సెల్ఫీలు అనేది చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది అందుకని అది కూడా బయటకు వెళ్ళటం ఇవన్నీ తగ్గించేసు అయినా ఫ్లైట్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే ట్రైన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకోసారి ఒక విధంగానేమో ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఒక విధంగా సరదాగా కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మామూలు మనిషి అయితే అందరూ వస్తారా అడుగుతారా ఫోటో తీసుకోరు కదా ఒకసారి ఎక్కడో ఢిల్లీలో ఎక్కడో ఎయిర్పోర్ట్లో నేను కూర్చోను కూర్చొని ఉంటే ఒక ఆయన ఎవరో ఒక ఆయన అన్నోన్ పర్సన్ వేరే లాంగ్వేజ్ అయిన ఆయన ఎదురుగుండా కూర్చొని ఎందుకు నన్ను వాచ్ చేస్తున్నాడు ఆయన కొంతసేపు అయిన తర్వాత నా దగ్గరికి ఐఎమ్ సో అండ్ సో నేను పరిచయం చేస్తాడు అని ఐఎం మురళి మోహన్ అండి అని నేను పరిచయం చేసుకున్నాను సంబడి వాచింగ్ యూ ఐ ఐమ్ అబ్జర్వింగ్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ అబ్జర్వింగ్ అండ్ గోయింగ్ అవే సంథింగ్ రాంగ్ అన్నాడు ఈజ్ దర్ ఎనీ సంథింగ్ రాంగ్ నథింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఐఎమ్ ఏ సెలబ్రిటీ సార్ ఐఎమ్ ఏ ఫిల్మ్ యాక్టర్ దట్స్ వై పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ మీ అని చెప్పి చెప్పిన అట్లా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం మొహవటంగా ఉన్నాళ్ళు ఇది ఉన్నాళ్ళు ఏమో దగ్గరికి రాదు కానీ దూరం చూసుకొని అంటారు ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి సార్ మీరు అడిగేస్తారు మీరు అచ్చు సినిమాల్లో ఉన్నట్టు ఏమన్నారు ఏం మార్పు లేదేంటి అనేవాళ్ళు ఒకళ్ళు లేకపోతే నా చిన్నప్పుడు మీరు హీరోగా వేసినప్పుడు నేను చాలా చిన్నవాడిని అండి ఇప్పుడు మేము ముసలాళ్ళు అయినప్పుడు తన మీరు మాత్రం అలాగే ఉన్నారు ఏంటి నేను బిగినింగ్ అదే అడిగాను సార్ మిమ్మల్ని ఇవన్నీ అంటే లోపల కాసేపు సరదాగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కాసేపు బా రోజు అయ్యే వింటాం కాబట్టి విసుగు పుట్టాడు జనరల్గా మూవీ ఇండస్ట్రీ అంటే అన్ని హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి సరిగ్గా ఉండరు అనేది ఉంటుంది బట్ మీరు ఒక్క సిగరెట్ తప్పించి ఏ హ్యాబిట్స్ మీకు లేవని నేను విన్నాను అంటే నేను చూడలేదు కాబట్టి నాకు తెలియదు నేను విన్నాను సార్ మీ గురించి సో అట్లా ఎట్లా ఉండగలిగారు ఈజీ ఇట్ అసలు అది పాజిబుల్ అంటే నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళేటప్పటికే నాకు పెళ్ళి అయిపోయిందని చెప్పారు కదా పెళ్ళి అయిపోయింది ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఓకే ఇద్దరు పిల్లలు కూడా పెట్టారు ఈ సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోదాం సెటిల్ అవుదాం అని అనుకున్న తర్వాత ఫ్యామిలీ కూడా షిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ బిజినెస్ క్లోజ్ చేసి అక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నప్పుడు నాకు నేనే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి తీసుకున్నాను నేను సెల్ఫ్ కమిట్మెంట్ ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్నాం అక్కడ కనుక సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ అక్కడ సక్సెస్ లేకపోతే డిప్రెషన్లోనే పోయి లేకపోతే అలవాట్లు అయిపోయి తాగుడు అలవాటు అయిపోయి రకరకాల అలవాటు అయిపోయి నేను దెబ్బతింటే కాకుండా నన్ను పెళ్లి చేసుకుని నా భార్య దెబ్బతింటుంది మాకు పుట్టిన మా పిల్లలు కూడా మా నాన్నగారు ఇట్లా చేశారు ఇట్లా చెడిపోయాడు మా బతుకులు ఇట్లా అయిపోయిన వాళ్ళు అంతం కానీ ఇది అవ్వకూడదు మనం సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత వరకు ఏ విధమైన చెడ్డ అలవాట్లు లేకుండా ఉండాలి అని చెప్పి అది ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఆ నిర్ణయాన్ని నూటికి నూరు రూపాయలు పాటించాను తాగకూడదు పేకాడకూడదు రేసులకి వెళ్ళకూడదు వ్యభిచారం చేయకూడదు ఇంకోటి చేయకూడదు సిస్టమేటిక్గా ఉండాలి మనం నా పిల్లల్లో నన్ను చూసి గర్వపడే రీతిలో ఉండాలి నా భార్య ఏ పరిస్థితులు కూడా ఈయన కట్టుకోవడం మూలంగా నా బతికెలా అయిపోయిందనే మాట ఆవిడ మనసులో రాకూడదు అనేది అది నిర్దిష్టంగా పెట్టుకున్నా అది నూటికి నూరు పాళ్ళు చేశాను తొంభై తొమ్మిది పాళ్ళు చేశాను ఒక వన్ పర్సెంట్ అక్కడ చేయలేదంటే ఒక రోజు నాగేశ్వరరావు రెడీ అయ్యారు మురళీ నువ్వు ఈవినింగ్స్ ఏం తీసుకుంటావు ఉంటావు అన్నాడు ఏం తీసుకోవటం ఏంటి సార్ అదే నయ్యా డ్రింక్ ఏం తీసుకుంటావు ఉన్నా అసలు నేను ఏం తీసుకోనండి అన్నాడు ఏమి తీసుకోకపోతే బాగానే నిద్ర పడుతుంది అన్నాడు శుభ్రంగా పడుతుంది అని పడుకోగా నిద్ర వచ్చేస్తుంది అని అలా కాదు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ దాటిన తర్వాత ఏదో ఒకటి అది విస్కీ కానీ లేకపోతే విస్కీ కూడా అయినా బ్రాండీ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఏదో చెప్పాడు నాలుగు అయిపోయారు అవి అయిన లిమిటెడ్గా ఒక పెద్ద తీసుకో మంచిది మన నర్వ్స్ అన్ని యాక్టివైజ్ అయ్యి బాగా నిద్రపడుతుంది బాగుంటుంది తాగుడంటే ఉంటే నాలుగు పెగ్గులు తాగేసి కింద పట్టడం వాగటం ఇట్లాంటివి కాదు తాగడం అనేది రోజు ఒక డ్రింక్ ఒక ఇది తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత తీసుకుందామని అంత పెద్ద ఆ
అప్పుడు తొమ్మిదింటికి స్నానం చేసి అప్పుడు డ్రింక్ ఓపెన్ చేసి డ్రింక్ తాగి అప్పుడు భోజనం చేసి పడుకోవాలంటే పన్నెండు గంటలు గంట అయిపోతుంది ఈజీగా సార్ బిజీగా ఉన్న రోజులు అసలు వేరే ఆలోచన వచ్చేది కదా సార్ బాగా హీరోగా చేసే రోజుల్లో నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పటికే నాకు ముప్పై రెండేళ్ళు ఓకే ఓకే సో మనం మహా మహా చేస్తే పదిహేను ఏళ్ళు ఉంటాం ఇక్కడ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండవు తర్వాత అంటే జనం చీకొట్టక ముందు మనకు మనమే మన గౌరవం మనం నిలబెట్టుకోవాలి అట్లాంటి ఆలోచన ఏదో ఉండి అప్పుడు రోజు రెండు షిఫ్ట్లు లెక్క చేసేవాడు ఏ సినిమా వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేసేటం రోజు మార్నింగ్ నైన్ టు సిక్స్ రోజులు చేస్తే రెండోది సిక్స్ టు టూ మరి టైర్డ్ అయిపోతారు కదా అయిపోయినా అయిపోయి చేయాలి చేయాలని మనసులో ఉన్నప్పుడు చేయటమే అలా చేయటం మూలంగా ఏమైందంటే ఇంకా అసలు వేరే ఆలోచనలు కూడా వచ్చాయి కాదు కొంచెం ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ రోల్స్ వేసి సెకండ్ హీరోలు చేసేటప్పుడు కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటాయి అప్పుడు నాగేశ్వర రావు చెప్పింది పాటిద్దామని ట్రై చేద్దామని ట్రై చేస్తే నా వల్ల కాల వదిలే ఇది అని చెప్పి ఏమైందంటే అదే వచ్చేది అదే పెద్ద టేస్ట్ లాగా కానీ ఇది కానీ ఏమనిపించేది కాదు పోనేమన్నా మూడు నాలుగు పెగ్గలు తాగితే ఉన్నా కిక్ వచ్చేది ఏమో తెలియదు కానీ ఒక పెగ్గకి ఏం కిక్ కోరు అదే ఏమైనా శుభ్రంగా చేసేవాడు వద్దులే అని చెప్పి ఇంట్లో కూర్చొని తాగడం అనేది నాకు అసలు నచ్చలేదు సరే అందుకని మానేశాను కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా గట్టు గుదులు జరిగినప్పుడు పార్టీస్లో ఉన్న మాత్రం టూ పెగ్ సోషల్ మీడియా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే దూరం అయిపోతున్నా నాకు అలవాటు లేదని నేను చెప్పడం వెళ్ళిపోవటం పార్టీల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా కల్చరల్ ప్రకారంగా గంట మనం తీసుకునేటైతే ఆ మందు తాగేటప్పుడు ఆ గంట రెండు గంటలు మూడు గంటలు కలిసేటప్పుడు మనసు మాట్లాడుకుంటారు అందరు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అంటే యాక్చువల్గా చూసుకుంటే నెలకు ఒకసారి కూడా ఉంటేదో ఉండదు అంతే కదా మీరు ఇందాక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయలేకపోయాను నైంటీ నైన్ పర్సెంటే చేశానన్నారు కాదు సార్ నేను ఇంకొక సవరణ ఇందులో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంటే చేశారు ఎందుకంటే మీరు కొంతకాలం సిగరెట్ కాల్చారు కదా అప్పుడు నైంటీ ఎయిటే అదే నాగేశ్వరరావు గారు ఒక రోజులో ఒక మంచి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చారు ఏమని సార్ అంటే ఇంకెవరో ఇచ్చిన నేను దానికి అంత విలువ ఇచ్చేవాడిని కాదేవో కానీ మా దాసరి గారు ఇచ్చిన అట్లాగే విలువ ఇచ్చేవాడిని ఓకే ఆయన ఒక రోజు నా రవీంద్రభారతిలో ఏదో ఫంక్షన్ జరుగుతుంది ఆయన మాట్లాడతారు మాట్లాడుతూ మా సినిమా ఇండస్ట్రీలో శ్రీరామచంద్రుడు అని చెప్పాలంటే ఒక మురళీమోహన్ అని చెప్పి స్టేజ్ మీద చెప్పారు ఆయన నాకు షాక్ అలా చెప్తారని నాకు తెలియదు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు అదేమో నా సన్మాన సభ కాదు ఏమి కాదు మాట వరుసగా చెప్పేశాడు సో అమ్మో ఈ నాగేశ్వరరావు కూడా ఈ మాట అన్నారు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండదు అది మరింత బాధ్యతను పెంచుతారు అది నిజం అట్లాంటి అవార్డులు రివార్డులు ఇలాంటి పొగడతలు కూడా మరింత భారాన్ని బాధ్యతను పెంచుతాయి మనలో బాధ్యతను కరెక్ట్ సార్ అది ఆ భయానికన్నా మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాం సో అలా మొత్తానికి అన్ని సినిమాలను అలా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎదుగుతూ హీరో కానీ ఎక్కువ మూవీస్ చేశారు సార్ అప్పట్లో మిమ్మల్ని అసలు వీక్లీ హీరో అనేవాళ్ళు అట్లా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక సినిమా రిలీజ్ అయిపోయింది అంటే నేను రోజు రెండు షిఫ్ట్ చేసేవాడిని అన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఇరవై ఐదు సినిమాలు రిలీజ్ అయిన రోజులు ఉన్నాయి ఒక సంవత్సరంలో ఇప్పుడు ఒక హీరో అంటే రెండు సినిమాలు మూడు సినిమాలకి మించి ఎవరు చేయట్లేదు అసలు మొత్తంగా కలిపి ఇండస్ట్రీలో పాతికి రిలీజ్ అవ్వట్లేదు కదా సార్ ఇప్పుడు పైగా అప్పట్లో రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు లేకపోతే కృష్ణ గారు సోహన్ బాబు గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి ఐదు సినిమాలు ఆరు సినిమాలు కంటే ఎక్కువ చేయగలిగేవారు కాదు నేనేం కొత్తగా రావటం వల్ల ఒకటి కొత్త పిచ్చాడి ఇది జరిగింది అన్నట్టు రాత్రి మగలు చేయటం మూలంగా కానీ కొన్ని సినిమాలు వెనక్కి వచ్చి వెనక్కి ముందుకు వచ్చి రిలీజ్ చేయటం కానీ ఒక సంవత్సరం అట్లా అయింది వీక్లీ హీరో అనేవారు అదే సార్ అలా అనేవాళ్ళు ప్రతి వారం సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మురళీ మోహన్ అనేవారు పైగా మీద ఏదో మూవీ కూడా వారాల అబ్బాయి అని ఉండేదట అందుకనే అసలు అది కరెక్ట్గా యాప్ట్ ఆ టైటిల్ అని కూడా అన్నారు అని చెప్పి మా వాళ్ళు చెప్పారు అడుగుతారు ఇప్పుడు వారాల అబ్బాయి అంటే చాలా మందికి తెలియదు కానీ దూర కొట్టు రోజుల్లో వారాల అబ్బాయిలు ఉండేవారు చాలా మంది వాళ్ళకి బాగా పేద విద్యార్థులు చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి చదువుకోవడానికి ఫీజులు ఉండేవి కాదు తినడానికి తిండి ఉండదు కాదు హాస్టల్లో ఉండాలని కుదిరేది కాదు అందుకని ఏం చేసేవారు అంటే తెలిసిన వాళ్ళందరి దగ్గర వారాలు చెప్పుకునేవారు ఏమండి వారానికి ఒక రోజు మీ ఇంట్లో భోజనం పెట్టండి ఓకే ఆదివారం ఒకడు సోమవారం ఒకడు మంగళవారం అట్లా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కటి ఆ వారం సోమవారం అంగానే పలానా వాళ్ళ ఇంటికి పలానా ఇంటికి వెళ్ళిపోవటం అక్కడ భోజించేయటం ఆ రోజు అక్కడ భోజించేయటం అట్లా అది వారా అలా చదువుకొని బాగా పైకి వచ్చిన వాళ్ళు కలెక్టర్లు అయిన వాళ్ళు అయిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు బాగున్నారాయణ గారు అని ఏమయ్యా నేను
my children and your children are fair quarrel with with our children ni ala ade base anamata andlo nevu naaku aruguru pillalu tandri ni balai bari undadu vidu yaru oho sarita emu aiduru pillalu talli vidu okay mai vidar madhyalo la voyi pedi chesukotam aa pedli ke mem accept chesina pillalu accept cheyaka atha gadala idu to manchi funny cinema setup to funny untadi adi baaga success ayindi okay rendu cinema ki vachina podiki banner jai veri banner anedi asal giribab garadi banner గిరిబాబు గారు మాధవి చిత్రాన్ని వాళ్ళ అమ్మాయి పేరుతో పెట్టుకొని మారేసారు ఇది జైభేరి పక్కన పెట్టారు అప్పుడు నేను అడిగా నాకు ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా జైభేరి అనేది ఇట్ సౌండ్స్ వెల్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే మనం ఏదైనా సక్సెస్ అయిపోయింది ఇవాళ క్రికెట్ మ్యాచ్లో మన వాళ్ళు జైభేరి మోగించారు అంటారు కదా అంటారు అట్లా యుద్ధం చేసిన తర్వాత యుద్ధంలో జరిగిన తర్వాత జైభేరి అని దాన్ని ఇది చేసేవారు ఆ డ్రమ్స్ అయింది ఇది చేస్తారు అలాంటి పేరు కదా అని చెప్పి గిరిబాబుని అడిగాను నేను గిరిబాబు నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే జైబేరి నాకు ఇస్తావా నేను పెట్టుకుంటాను ఈ బ్యానర్ పెట్టుకోవాలి కరెక్ట్ సార్ నాకు ఆయన చెప్పారు ఏంటి ఆ జైబేరి బ్యానర్తో తీసిన మొదటి సినిమా వారాల అబ్బాయి మీరు చెప్పిన ఓహో ఆ వారాల అబ్బాయి సినిమా తీసి అందులో వారాల అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఇంటింటికి వెళ్తాం భోజనాలు ఇది ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తూ ఆ సినిమా మొదటి సినిమా జైబేరి బ్యానర్ మీద హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది తర్వాత నాకు అది వందో చిత్రం అప్పటికి సో అది బాగా సక్సెస్ అయింది మంచి పేరు వచ్చింది ఇవాళ్ళు కూడా బయటకు వెళ్తే చాలు వారాల అబ్బాయి వారాల అబ్బాయి ఆయన నిజంగా అప్పటి వరకు జైభేరి ప్రొడక్షన్స్ అనేది నాకు మురళీమోహన్ గారిది అనే తెలుసు నాకు తెలియదు సార్ ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత ఆ రోజు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారనమాట మంచి నేమిని వదిలేసుకున్నారనే ఫీలింగ్ లేదా అంటే తర్వాత అనిపించింది తర్వాత నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ బిజినెస్లోకి వచ్చినాక కూడా రియల్ ఎస్టేట్ లో వచ్చిన జైబేరి ప్రాపర్టీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆటోమొబైల్ లో ఉన్నాం మేము జైబేరి ఆటోమొబైల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ జైబేరి గ్రూప్ లాగా పెట్టేసి అన్ని సంస్థలు మా అన్ని కూడా బిజినెస్ అన్ని కూడా జైబేరి బ్యాండ్ జైబేరి తోటే ఉంటాయి సరే ఆటోమొబైల్ లో కూడా ఉన్నారు కదా సార్ కార్స్ అది కూడా మార్తి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ కాదు డీలర్స్ డీలర్స్ వైజాగ్ శ్రీకాకుళం విజయనగరం అనకాపల్లి అటు ఉంటాం ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్ లో కూడా రెండు షోరూమ్ ఉంటాయి అంత సక్సెస్ఫుల్ హీరో మీరు తర్వాత చాలా మీకంటూ ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉన్నటువంటి హీరో మీరు అలాంటి మీ మీతోటి ఎందుకు జయ చిత్ర గారితో పెళ్ళి అని చెప్పేసి ఒక చిన్న బ్యాడ్ ఎపిసోడ్ మీ లైఫ్లో అంటే నేను అనుకుంటున్నాను బ్యాడ్ అని మీరేమంటారు నాకు తెలియదు బ్యాడ్ ఎపిసోడ్ నన్ను చాలా కంగారు పెట్టిన ఎపిసోడ్ అది అంటే ఆ టైంలో ఏమైందంటే జయ చిత్ర నేను సినిమాల్లో చాలా సినిమాల్లో వర్షం చేయటం మొదలెట్టాం ఓహో చాలా సినిమాల్లో ఎక్కడ ఏ సెట్లో చూసినా ఎదురే కనపడతా ఉండేవాడు ఇప్పుడు తెలుగులో జర్నలిస్ట్ మన జర్నలిజంలో ఎల్లో జర్నలిజం అనేది లేదు మనకి తమిళ్లో ఎక్కువ హిందీలో మరీ ఎక్కువ అలాంటి ఎల్లో జర్నలిజం తమిళనాడులో ఉండి వాడు ఒక రోజున దినతంతి అనే ఒక పేపర్ ఉంది చాలా హైలీ సర్క్యులేటెడ్ పేపర్ అది దాంట్లో ఫస్ట్ పేజీలో సెకండ్ హెడ్ లైన్ ఇట్లా తెలుగు నడిగర్ మురళీమోహన్ జయచిత్ర మ్యారేజ్ అని చెప్పి అడిగేశాడు నేను మామూలుగా ఆ రోజున షూటింగ్కి వెళ్ళా షూటింగ్కి వెళ్ళేటప్పటికి లైట్ బాయ్స్ అందరూ ఇవ్వరదా ఇవ్వరదా అంత మురళీ మోహన్ అంటున్నారు నన్ను చూపిస్తా ఏంటి ఇల్లు నన్ను వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఇది చేస్తానన్నా నాకేం అర్థం కాలేదు నేను వెళ్ళి బ్యాకప్ చేసుకుంటా ఉండగా ఆ ఫస్ట్ సినిమాలో చేసిన హీరోయిన్ సునందిని వచ్చింది ఏ మురళీమోహన్ చెప్పు నిజమైన ఇది అంది ఏంటన్నా నువ్వు చేసి చిత్రం పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు ఒకటి కదా ఏం చేసి చిత్రం పెళ్లి చేసుకుని ఏం మర్చిపోయిందా నాకు పెళ్ళి అయిపోయింది ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు నేను చేసుకోవటం ఏంటన్న ఏది వాళ్ళు దింత పేపర్లో వచ్చాను ఆ పేపర్ తీసుకుంటే టబిల్ అప్పుడు చదవటం నాకు రాదు నాకు ఏం తెలియలేదు ఆవిడ చదివి వినిపించి నాకు చాలా షాక్ అయింది ఏంటి అసలు అమ్మాయికి నాకు కనీసం ఇప్పుడు ప్రేమ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఏమీ లేదు అసలు ఇదేమిటి అని చెప్పి కొంచెం కంగారు పడ్డారు ఆవిడకి అప్పుడు మ్యారేజ్ అయిందా సార్ ఆమెకి ఎవరికి జయచిత్ర కావాలా జయచిత్ర కావాలా కంగారు పుట్టింది కంగారు పుట్టి ఇది చేస్తా ఉండి లోపల షార్ట్ రెడీ అన్నారు వెళ్ళిపోయాను షూటింగ్లో ఉండగా ఫోన్ వచ్చింది అప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేవు ఫోన్ వచ్చింది అంటే అప్పుడు ఒకటే ఫోన్ ఉండేది ల్యాండ్ లైన్ ఆ ల్యాండ్ లైన్ దగ్గరికి వెళ్తే మా ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అట్లూ ఫోన్ చెందిన ఫోన్ బాబు ఎక్కడున్నావు అన్నాడు అంటే వాహిని స్టూడియోలో షూటింగ్లో ఉన్నానండి అని అక్కడే ఉంటావు కదా సాయంత్రం దాకా నేను పదకొండు ఇంటికి ఒకసారి వస్తాను ఏంటి సార్ ఏం లేదు ఒకసారి చెయ్యి మాట్లాడి వెళ్తాను వస్తాను డౌట్ వచ్చేసి పేపర్లో ఇది వచ్చింది ఆయన వస్తానంటాడు ఎంత ప్రేమగా ఉంటాడో ఆయన అంత సీరియస్గా కూడా ఉండే ఒరే ఆయన అంటే అందరూ భయపడి పోయేవాడు అనమాట టెక్నీషియన్స్ వీళ్ళే కాకుండా మమ్మల్ని ఎప్పుడు మా మీద కోపడేవారు కాదు కానీ ఆయన
అలాంటి పొరపాటు ఎప్పుడు చేయను మీకెందుకు వచ్చింది సార్ అలాంటి అనుమానం నువ్వు చేయవనే సంగతి నాకు తెలుసు నీ మనస్తత్వం నాకు తెలుసు కానీ ఒకవేళ ఏదైనా పొరపాటు అని తప్పు చేస్తున్నావేమో అని అనుమానం వచ్చి అలాంటిది ఏదైనా జరిగితే హెచ్చరిద్దామని వచ్చాను అలాంటి పొరపాటు ఎప్పుడు చేయను సార్ నా మూలంగా మీరు తలదించుకునే పని నేను ఎప్పుడు చేయను మీరు నా గురించి ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకున్న గౌరవ గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేటట్టే చేస్తా కానీ అది చేయనండి అన్న సరే బాబు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా భయం పెరిగిపోయి ఏమిటిది ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఇది అని అప్పుడు విజయబాబు రెడ్డి గారు మేమందరం కూడా ఆయన సినిమాలు చాలా సినిమాలు చేయటం కానీ మేమందరం ఒక ఊరు నుంచి వచ్చినాడు ఓకే సార్ సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం వెళ్ళిపోయి బాబు రెడ్డి గారు ఇలా వచ్చింది నాకు చాలా కంగారుగా ఉంది ఏం చేద్దాం ముందు అడి మీద సూట్ ఫైల్ చేద్దాం పరువు నష్టం దావేద్దాం అన్న అంటే ఆయన అన్నాడు ఆయన డైరెక్ట్గా పరువు నష్టం దావేద్దు ఎన్ని సినిమా ఇండస్ట్రీలో మామూలు వేయి అసలు మీరు వినకూడదు పట్టించుకోకూడదు వదిలేయాలన్నాడు ఎట్లా వదులుతామండి అంత క్యారెక్టర్ అసాసరేషన్ లాగా ఇది చేస్తే ఎట్లా ఊరుకుంటాం అని చెప్తే సరే ఓ పని చేస్తాను నేను లాయర్తో మాట్లాడి లాయర్తో నోటీస్ ఇప్పిస్తాను ముందు దాన్ని బట్టి చూసి అవసరం అయితే అప్పుడు కోర్టుకు వెళ్దాం అన్నాడు సరే అన్నాడు లాయర్ నోటీస్ పంపించాం పంపిస్తే వాళ్ళు రెండు రోజులు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు సారీ అండి అది మాకు ఏదో రాంగ్ న్యూస్ వచ్చింది మీరు ఏమనుకోవద్దు క్షమించండి అన్నాడు ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అండి జీవితాలతో ఆడుకోకండి ఇట్లాంటివి చేయకండి అని ఏదో అనేసి ఊరుకున్నాం సరే అయిపోయిందిలే అని వదిలేసాం రెక్టిఫై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మరి వేశారా సార్ న్యూస్ చెప్తా అదే ఆ మర్నాడు న్యూస్ వేసాడు పేపర్లో అది ఎక్కడ వేసాడు ఫస్ట్ డే ఏమో న్యూస్ ఏమో ఫస్ట్ పేజీలో సెకండ్ మెయిన్లో నాలుగు కాలం పెద్దది ఫోటోలు వేసి మరీ చేశాడు నెక్స్ట్ డే ఖండం చేసేటప్పటికి లోపల థర్డ్ పేజీ ఫోర్త్ పేజీలోనో ఓ చిన్న సింగిల్ కాలంలో ఓ చిన్న మొక్కేశాడు అది ఎవడు చూస్తాడు ఎవరు చూస్తాడు చూస్తే మాత్రం ఏమంత చూడబోతే కదా అదే వదిలేసాం ఏని మామూలు లేని అందరూ తర్వాత చెప్పారు ఇట్లా వాళ్ళ మీద ఇట్లా వచ్చింది నీళ్ళ మీద ఇట్లా వచ్చింది అని చెప్పి సరే మానేసాం అన్న తర్వాత షూటింగ్కి అప్పుడు కొన్ని హైదరాబాద్లో దొరుకుతూ ఉండే కొన్ని ఇక్కడ చెన్నైలో దొరుకుతాయి కాపురాలు అయ్యింది చెన్నైలోనే ఉన్నాం మేము ఓకే ఓ రోజు నేను షూటింగ్ కోసం నేను ఇక్కడికి వస్తున్నా మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి అదే రోజున దాసర్ గారు ఆయన ఒక షూటింగ్కి పోయి ఆయన వస్తున్నారు ఇంకో షూటింగ్ కోసం జయచిత్ర వస్తుంది ముగ్గురు మళ్ళీ ఎయిర్పోర్ట్లో కలుసుకున్నాం కలుసుకున్నాం బాగా మాట్లాడతాం కదా జై దాసర్ గారి డైరెక్షన్లో కూడా అమ్మాయి చాలా సినిమాలు చేసింది సరే అందరూ కూర్చున్నాం ఒకే చోట కూర్చున్నాం కౌలు చెప్పుకున్నాం వెళ్ళిపోయాం ఆ నెక్స్ట్ డే పేపర్లో మళ్ళీ రాశాడు అప్పుడు అడిగితే నేను కాదని చెప్పి అన్నారు ఇవాళ మ్యారేజ్ ఇళ్ళు వెళ్ళి హైదరాబాద్లో చూసుకుంటున్నారు దాసర్ గారికి నీ ఎమ్మడి పెట్టి మళ్ళీ ఇక అప్పటికి అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి ఇది ఊరికి నమ్ముకొని పట్టించుకోలేదు అని వదిలేసాం ఇంట్లో మరి మీ వైఫ్ కానీ పిల్లలు కానీ ఏమి అడగలేదా సార్ దీని గురించి ఎందుకు ఇట్లా అది ఇంకో కథ అంటే ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కామ్గా క్వైట్గానే ఉంది ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆ రోజు పదో ఎంత అయింది ఇంటికి వెళ్ళగానే స్నానం చేసి భోజనం చేస్తాను భోజనం చేసిన తర్వాత పడుకున్న తర్వాత నన్ను ఏమైనా అడగాలనుకుంటున్నావా నేను అడిగేసా ఏం అడగాలని ఏమనుకోవట్లేదు అలా కాదు ఇవాళ పేపర్లో తమిళ పేపర్లో ఇలా వచ్చింది అన్న వచ్చిందని నాకు కూడా ఎవరో వచ్చి చెప్పారు కానీ నేను పట్టించుకోలేదు నాకు మీరు ఏంటో ఏంటో తెలుసు కదా మీరు అలాంటి పని చేయరు నాకు తెలుసు కానీ కానీ నేను అడగలేదు మిమ్మల్ని నేను నిజంగా రా అన్న నిజమే ఓకే హ్యాపీ అనుకున్నాను పడుకున్నాను పొద్దున నేను నేను లేచేటప్పటికి మా అమ్మాయి ఎప్పటికి స్కూల్కి వెళ్ళిపోయింది కొంచెం లేట్గా వెళ్ళాం మనం కానీ లేచిన తర్వాత ఆ రోజు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి కనపడింది ఏమా ఇట్లా నిన్న పేపర్లో వచ్చిందంట తెలిసిందా నీకు అన్న మీరు అడిగారు నేను అడిగాను ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళీ వాళ్ళు మన దగ్గర అడగలేక బాధపడి ఎందుకు క్లారిఫై క్లియర్ చేసి ఇట్ట మంచిది కదా అని స్కూల్లో స్కూల్లోకి వెళ్తే ఆ స్కూల్ పిల్లలు క్లాస్మేట్స్ అడిగారు నాన్న మీ నాన్న జయచిత్రం పెళ్లి చేసుకుంటా అంట కదా నిజమైన అది ఇది అని చెప్పి అన్నారు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది ఆ పెళ్లికి పిలుస్తాను వద్దు కానీ అని చెప్పి వచ్చాను నేను మీ అమ్మాయి ఇంకా గ్రేట్ సార్ అనగా నేను అనుకున్న వీళ్ళందరికీ నా మీద ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈ కాన్ఫిడెన్స్ నేను నిలబెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు తప్పు చేయకూడదు అది అనుకుంటే మాత్రం ఇంకా నాకు మీరు అన్నట్టుగా ఒక బాధ్యత పెరిగినట్టుగా అది అప్పటికి అక్కడే ఉండేవాళ్ళ సార్ చెన్నైలోనే చెన్నైలో తర్వాత ఎప్పుడు షిఫ్ట్ అయ్యారు హైదరాబాద్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ నైంటీ త్రీలో ఇండస్ట్రీ షిఫ్ట్ అయ్యి మొదలు పెట్టిన తర్వాత నైంటీ త్రీలో ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యి ఓకే అప్పుడు గిల్లు కట్టుకొని ఇక్కడే సార్ ఓకే మీరు చేసినటువంటి అన్ని మూవీస్లో మీకు ఇష్టమైందంటే చెప్పలేను అన్నారు
దాంట్లో పాటలు కూడా బాగా సక్సెస్ అయింది ఆ సినిమా కూడా హండ్రెడ్ డేస్ అయింది బయటికి వెళ్తే అప్పుడు కొత్తగా ఇంకా నా పేరు పూర్తిగా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వక ఎన్టీఆర్ తమ్ముడు రా ఎన్టీఆర్ తమ్ముడు రా అని వాళ్ళు సో అందులో చాలా మంచి పాటలు ఉన్నాయి అది బాగా ఇష్టం తర్వాత క్రాంతి కుమార్ గారు తీసిన జ్యోతిలో ఒకటి మంచి పాటలు ఉన్నాయి జ్యోతిలో ఉన్నాయి తర్వాత జ్యోతిలో అంటే నా పాట అని చేత పాడిస్తే మీరు కెమెరా లాక్ అని ఎందుకంటే ఈ సందర్భంగా చాలా మంది పాడే వాళ్ళని చూస్తే నాకు చాలా ఈర్ష్యగా ఉంటుంది బలి వాడుతున్నారు వీళ్ళు నాకు మనకి ఆ అవకాశం లేదు కదా అలా పాట చేత కాదు కదా ఇప్పుడు చాలా మంది హీరోలు కూడా పాడుతున్నారు సార్ పాడుతున్నారు కానీ మన నాకు అది కూడా లేదు కనీసం కొంతమంది బాత్రూమ్ సింగర్స్ అని బాత్రూమ్ లో పాడుతూ ఉంటారు నాకు అది కూడా లేదు కొన్ని లిరిక్స్ చెప్పండి ఏ సార్ చెప్తా చెప్పేదానికి చెప్పండి చెప్పండి అప్పుడు మొన్న ఎవరు అడిగారు మళ్ళీ జన్మ వస్తే మళ్ళీ యాక్టర్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నావా అన్నాడు యాక్టర్ అవ్వడం గొప్ప విషయం అండి డెఫినెట్ గా యాక్టర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నా యాక్టర్ అయినా ఓపైనా సింగర్ కావాలని కోరుకుంటున్నారండి బాగా ఇష్టం అనుకుంటున్నా అదేమిటి అన్నారు సింగర్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏది కావాలన్నా ఒక పాట పాడేస్తే సరిపోద్ది ఓ మీటింగ్ లోకి వెళ్తే మనం మాట్లాడతాం మాట్లాడలేకపోతాం అలాంటప్పుడు ఓ పాట పాడేస్తే సదరు చప్పట్లు కొట్టేసేస్తారు అయిపోద్ది అది అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అని అన్నారు సరే అలాగే స్త్రీ మల్లె పువ్వు లే నువ్వు చిన్నారి పాప లే నువ్వు అని అది జ్యోతి జ్యోతి సినిమాలో నాకు ఆ పాట తెలుసు కానీ ఎందులో తెలియదు చాలా చాలా మంచి సాంగ్ అందులో మెయిల్ వాయిస్ ఎక్కువ బాలు గారు వాడారు ఫిమేల్ వాయిస్ అన్ని నవ్వులే అందులో నవ్వుతుంటేనే మీరు ఆ పాట నవ్వులోనే అంటే దానికి తగ్గట్టుగా నవ్వటం అనమాట అది జానక్ గారు చేశారు చాలా అద్భుతంగా ఆవిడికి కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ సినిమా ఆ పాట బాగా ఇష్టం అలాగే కొన్ని దిక్కులు చూడకు రామయ్య పక్క నిర్మల సీతమ్మ అని అది కూడా బాగా ఫేమస్ సాంగ్ అది ఇష్టం దాని తర్వాత దాసరి గారి డైరెక్షన్లో అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్లో నాగేశ్వరరావు గారు అన్న అంతకుముందు వాళ్ళది అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ ఏదో ఉండేది వాళ్ళది బ్యానర్ తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియో కట్టిన తర్వాత అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అని అన్నపూర్ణ గారు సమర్పించు అని చెప్పి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్తో సినిమాలు తీసేవారు ఫస్ట్ సినిమా దాసరి గారి డైరెక్షన్లో కళ్యాణి సినిమా ఆ కళ్యాణిలో హీరో నేను అంటే అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళు స్టూడియో బ్యానర్తో బ్యానర్ మీద తీసిన మొదటి సినిమా నాకు ఏమిటో నాకు అదృష్టం అనిపించింది ఒక రోజు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా అన్నారు మళ్ళీ నా స్టూడియో పేరుతో సినిమా తీస్తున్నాను ఇంత ముందు అన్ని కూడా ఏమో దిప్పాడి బసవన్నరావు గారు నాకు మాత్రం ఉండేది అది అందరూ కలిసి అయినా కూడా అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ అనేది ఉన్నా కూడా ఇది చేయలేదు ఇప్పుడు మా ఆవిడ సమర్పించాను పెడుతున్నాం ఈ సినిమా పవిత్రంగా ఉండాలి బాగుండాలి ఇది నా ఇమేజ్కి తక్కువ క్యారెక్టర్ అంత నా ఉన్నంత ఇమేజ్ అంతా ఆ క్యారెక్టర్ ఇస్తే పండదు అది నీలాంటి వాళ్ళు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి డైరెక్టర్ గారు నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాం అందుకని ఈ సినిమాలో నువ్వు హీరోగా చేయి అన్నారు అలాగే నేను తప్పకుండా రండి కథకడే కావాల్సిందే ఉంది నాకు ఇష్టమైన హీరో ఆయన తీసే మొదటి సినిమాలో నాకు ఇచ్చారంటే కథకంటే కావాల్సిందండి అని అన్న తర్వాత ఆయన అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఆయన కాటేజ్ ఉండేది ఒకటి ఓకే కాటేజ్లో ఎవరికి ఇచ్చేవారు కదా ఆయనే ఉండేవారు మురళీ మోహన్ నేను నా కాటేజ్ నీకు ఇస్తాను సినిమా షూటింగ్ అయ్యే వరకు నువ్వు ఆ కాటేజ్ వాడుకోవాలి గ్రేట్ అలాగేనండి అన్న అని ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు దాన్ని నేను ఎంత పవిత్రంగా చూసుకుంటాను నీకు తెలుసు కదా నువ్వు కూడా ఆ పవిత్రత మెయింటైన్ చేయాలి అలాగే సార్ అని చాలా జాగ్రత్త ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరదాగా ఎప్పుడైనా ప్యాక్ కట్టుకోవడానికి వద్దా ఉంటే కూడా వద్దు అని ఉండనమాట అట్లా చేసి అందులో కళ్యాణంలో పాటలన్నీ కూడా చాలా మంచి పాటలన్నీ అంటే సంగీతపరమైన సినిమా అది ఆ పాటలన్నీ కూడా చాలా సక్సెస్ చాలా ఉన్నాయి మంచి పాటలు ఓకే మీరు మూవీస్లో ఇలాంటి క్యారెక్టర్ నేను చేయలేదు అనేది కానీ లేకపోతే ఒక డ్రీమ్ రోల్ అని కానీ ఏమైనా ఉందా సార్ అంటే ఏదో రోజు స్వీట్ తింటే కొన్ని రోజులకు బోర్ కొట్టేస్తుంది మధ్య మధ్యలో హాట్ తినాలని అనిపిస్తుంది కదా పచ్చివాయిర బిజ్జాలు తినాలి లడ్డు లడ్డూని పక్కన పెట్టి పచ్చివరకాయ బజ్జి తినాలని ఉంటుంది అలాగా అబ్బా ఎప్పుడు చూసిన ఈ సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్లు లేకపోతే హీరో క్యారెక్టర్లే చేస్తాను విలన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఒక క్లాసికల్ విలన్ లాగా చేయాలనే కోరిక ఉండేది మనసులో కానీ ఎప్పుడు రాలా నాకు శారద గారు హీరోయిన్గా ఒక సినిమా వచ్చింది దాంట్లో కొంచెం నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న హీరో యాంటీ హీరో యాంటీ హీరో అంటే ఎవరు ప్రేమిస్తాడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించేసి ఒక బోర్డు మీద రాసుకుంటాడు ఈ అమ్మాయిని ప్రేమించి ఈ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే కట్నంగా ఇది వస్తుంది లేకపోతే ఇది వస్తుంది ఆ అమ్మాయి సంపాదన తోడుతుంది ఆ అమ్మాయికి ఆస్తులు ఇవి ఉంటాయి ఇది లాభం ఈ లోపల ఇంకో అమ్మాయితో పరిచయం అయిపోతే ఆ అమ్మాయికి ఈ అమ్మాయికి పక్కన బోర్డు మీద వేస
మురళీ మోహన్ని ఆ క్యారెక్టర్లో చూడలేకపోయాం మురళీ మోహన్ అట్లా ఎప్పుడు కూడా చేసేవాడు కాదు కదా అది అతని మీద పనులు లేదు ఇక అక్కడి నుంచి ఒక మూవీ మనం నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లు చేయకూడదు మన మొహం మీద పాజిటివ్ అని రాసి ఉంది నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఆ తర్వాత అలాంటి క్యారెక్టర్లు చేయాలి మా ఇంట్లో మా అమ్మగారు వాళ్ళు చెప్తుంటారు సార్ మా నాన్నగారు అందరు చెప్తూ ఉంటారు ఆయన్ని హీరోగా చూస్తుంటే ఇంట్లో మనిషిని చూసిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంటుంది మన సొంత బ్రదరు లేకపోతే మన సొంత బావమరిదు ఇలా ఉంటారేమో అన్న అంత అట్లా ఓన్ చేసుకున్నారా ఏంటి మిమ్మల్ని అందరూ అంటే ఎస్ ఎందుకంటే ఎంత సినిమా యాక్టర్లు అయినా మా రియల్ లైఫ్ ప్రజలకు అందరికీ తెలుస్తుంది ఎవరు ఎట్లాంటి వాళ్ళు అనేది అది దాసరి గారు కూడా అద్దాల మేడం సినిమా చేశారు ఆయన అద్దాల మేడంలో ఒక డైరెక్టర్ ఒక డైలాగ్ చెప్పారు సినిమా వాళ్ళందరూ కూడా అద్దాల మేడంలో ఉంటారు మనం చేసే పనులన్నీ బూత్ అద్దాల్లో అందరూ చూస్తూ ఉంటారు మనం మంచి చేస్తే మెచ్చుకుంటారు మనం చెడు పని చేసామంటే రాళ్ళు పెట్టి కొడతారు మన అద్దాలన్నీ బయలుపోయి మన బతుకు బట్ట బయలైపోతుంది అందుకని సినిమా వాళ్ళందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అందరూ డైలాగ్ చెప్పారు అది నా బ్రెయిన్లో బాగా పనిచేసింది అట్లా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని అనుకొని ఇలాంటివి రాకుండా చూసుకోవడం ఒకటి తర్వాత నేను చేసే సోషల్ వర్క్స్ కానీ ఈ కానీ లేకపోతే నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ కానీ తర్వాత మా బ్యానర్ జయభేరి బ్యానర్ పెట్టిన తర్వాత మేము తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా కుటుంబ కథాచిత్రాలు చేసాం ఓహో ఈ యాక్షన్ సినిమాలు ఫైటింగ్లు ఈ సినిమాలు ఏమి లేవు పౌరాణికాలు మేము వచ్చినప్పుడు తగ్గిపోయినాయి కాబట్టి పౌరాణికాలు కూడా పెద్దగా ఏం చేయలేదు జానపదాలు కూడా లేవు అప్పటికి మేము నేను వచ్చే టైప్ తగ్గిపోయినాయి అందుమూలంగా అయ్యే ఉన్నాం అన్ని సోషల్ ఫిలిమ్స్ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్సే ఎక్కువ చేశాం అందుమూలంగా ప్రతి వాళ్ళు ఓన్ చేసుకుంటారు అనమాట అది అలాగే ఓ తండ్రి తీర్పు అనే సినిమా చేసాం అందులో ఓ తండ్రి తీర్పు తీర్పు అందులో నాది కొంచెం ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంతా ఎంగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఏజ్డ్ క్యారెక్టర్ అంటే కొడుకుల్ని కష్టపడి చదివించుకొని బాగా కష్టపడి పైకి తీసుకొచ్చారు కొడుకులు స్వార్థానికి వెళ్ళిపోయి తల్లిదండ్రులు లెక్క చేయకుండా ఎలా మోసం చేశారు అప్పుడు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనే దాని మీద సబ్జెక్టు ఓకే బాగా సక్సెస్ అయింది చాలా మంచి పేరు వచ్చింది ఆ సినిమా కూడా అలాగే ఆ రోజు నంది అవార్డులు కూడా దానికి బెస్ట్ పిక్చర్ నంది అవార్డు వచ్చింది నాకు బెస్ట్ యాక్టర్ నంది అవార్డు వచ్చింది అయినా కూడా వచ్చింది ఆ సినిమా రిలీజ్ అప్పుడు జనంలోకి వెళ్తే అయ్యా నాకు నాకు అదే తీసావు అయ్యా ఇది నా కథ కూడా ఇదేనయ్యా అని చెప్పి కొంతమంది కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుని చెప్తా ఉండేవాడు అంటే అట్లా కొన్ని క్యారెక్టర్స్ జనంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి అది అవటం మూలంగానే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఫ్యామిలీ ఫీల్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతారు అది చాలా బయటకు వెళ్తే ఎక్కడికైనా వెళ్తే చాలా మర్యాద కావటం ఎక్కడికైనా షూటింగ్ అవుట్డోర్ షూట్కి వెళ్ళి అప్పుడు అప్పట్లో ఇప్పుడు లాగా హోటల్స్ అవి ఏమి లేవు కదా ఇళ్ళల్లో పెట్టేవారు మురళీ మోహన్ మా ఇంట్లో పంపించండి అని అలాగే అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒకసారి ఎయిర్పోర్ట్కి రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చారు అక్కడ కూడా ఎయిర్పోర్ట్ తానాకి సభలకి అయితే ఏంటి వెళ్తే ఇళ్ళల్లోనే ఉండేవాళ్ళం హోటల్స్లో ఉండాలంటే హోటల్స్లో కాస్ట్ నెంబర్గా బాగా ఎక్కువ తర్వాత ఏమో అక్కడ కార్లు ట్యాక్సీలు అంటే బాగా ఎక్కువైపోతాయి అందుకని ఏం చేసేవారు అంటే పది మంది ఆర్టిస్టులు వస్తారంటే నాలుగు ఇళ్ళల్లోనో ఐదు ఇళ్ళల్లోనో అకామిడేషన్ అయ్యేది అట్లా అకామిడేషన్ చేసిన రోజున ఒకసారి గుమ్మడి గారు మేము అందరం వెళ్ళగానే ఒక ఆవిడ వచ్చేసి గుమ్మడి గారు మళ్ళీ గుమ్మడి గారు మా ఇంట్లో కావాలి అంత ఆవిడ అనౌన్స్ చేసేసి ఉంది సరే అయితే తీసుకెళ్ళు ఇంకో వాళ్ళు ఏదో మేము తీసుకెళ్తా ఉన్నారు అట్లా తీసుకెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత భోజనం అది పెట్టిన తర్వాత గుమ్మడి గారి దగ్గరికి వచ్చి మిమ్మల్ని చూస్తా అంటే మా నాన్నగారిని చూసినట్టు ఉందండి హీజ్ నోమర్ అండి మిమ్మల్ని నాన్నగారు అని పిలవచ్చా అని ఆవిడ ఆ మాటని కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకుని ఉండేటప్పటికి ఈయనకి సెంటిమెంట్ వచ్చేసి ఈయన కూడా కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకొని తప్పకుండా అమ్మ అలాగే పిలువు అమ్మ ఇది అన్నారు అట్లాగే నన్ను చూసి మిమ్మల్ని చూస్తా అంటే మా బ్రదర్ చనిపోయారండి మిమ్మల్ని చూస్తా అండి వాళ్ళ సినిమాలో కూడా నేను యాక్ట్ చేశాను ఆయన చనిపోయినప్పుడు కూడా ఆయన నాకు బాగా ఫ్రెండ్ అయ్యి ఫ్యూనరల్ జరిగేటప్పుడు కూడా ఆ ఊరు గుంటూరు దగ్గర ఏదో ఊరైతే అక్కడ కూడా వెళ్ళటం ఇవన్నీ జరిగింది ఆవిడ నేను అన్నయ్య అని పిలుస్తాను అండి అలాగే మా తప్పకుండా పిలువు అట్లా అంటే ఒక మన ఫ్యామిలీలో ఒక అబ్బాయి అనేటటువంటి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది అది అది మెయింటైన్ చేసుకున్నాం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండేవాడు మీరు రామారావు గారితో యాక్ట్ చేశారు కదా సార్ రామారావు గారి గురించి చెప్పండి అది ఆ సినిమా జరిగేటప్పుడు ఆ సినిమా తీసింది ఎవరంటే ఎన్టీ రామారావు గారి పర్సనల్ మేకప్ అని పితంబరం గారి అనేటి ఎవరు ఆయన ఎంజిఆర్ గారికి ఆయనే లత గారికి కూడా ఆయనే జయలలిత గారి అందరూ జయలలిత గారికి కూడా ఆయనే చేసేవారు ఆయన ఒక రోజు నా షూట్కి జరుగుతా అంటే మా సె
ఇక్కడ బ్రేక్ టైంలో వస్తానండి అన్న బ్రేక్ టైంలో వెళ్ళాం వాహిని స్టూడియోలో ఉన్నారైనా మేకప్ టచ్అప్ చేసుకుంటున్నారు లోపలికి వెళ్ళాం అంటే ఆయన్ని పర్సనల్గా యాక్టర్గా కలుసుకోవటం అదే ఫస్ట్ ఎలాగానే నాకు మామూలుగా మేము అందరూ కూడా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చినాళ్ళం కదా ఈ నమస్కారాలు ఇవన్నీ కూడా అలవాటు లేదు మరి ఏదైనా పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటే నమస్కారం అండి అనేవాడు నాకు తెలియకుండా వెళ్ళిపోయి ఆయన కాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టేసాను దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్టీ రామారావు దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్టీ రామారావు ఇట్ ఈస్ ఆ బ్రదర్ లేవండి అని చెప్పి ఇట్లా బదులు మేము చేసేట తడుతూ వెరీ గుడ్ బ్రదర్ మీరు గురించి బాగున్నాం బాగా చేస్తున్నారు మీరు ఇది మంచి క్యారెక్టర్ పేరుకి నేను హీరో కానీ హీరో జోయిట్లన్నీ నీకున్న బాలయ్య బాబుకే ఉన్నాయి నాకు పాటలు కూడా లేవు మంచి క్యారెక్టర్ బాగా చేయండి మంచి పేరు వస్తారు అని ఆ షేక్ అండ్ ఇవ్వటం అది పుచ్చుకొని ఇట్లా చెయ్యి మీద ఇట్లా కొట్టడం భుజం మీద కొట్టడం అది ఇప్పటికి కూడా మర్చిపోలేదు అలాగే సినిమా ఫస్ట్ డే ఓపెనింగ్ ముహూర్తం షాట్కి కూడా ఎంజిఆర్ గారు వచ్చి క్లాప్ కొట్టారు ఇంకెవరు ఎవరో సుచాన్ చేశారు ఆ ఫస్ట్ షాట్లో మేము ముగ్గురు యాక్ట్ చేసాం రామారావు నేను బాలకృష్ణ గారు అట్లా అది అసలు ఆ సినిమా జరిగిన నాళ్ళు కూడా మరపురాని మధుర క్షణాలే అదే ఆ తర్వాత ఇంకో రెండు మూడు సినిమా మూడు సినిమాలు చేశాను మళ్ళీ ఆయనతో సోమన్ బాబు గారితో చేశారు సార్ చాలా సినిమాలు చేశాను సోమన్ బాబు గారు సినిమా ఇండస్ట్రీకి నేను రాకముందు కూడా ఆయన పరిచయం నాకు పరిచయం అంటే ఇందాక చెప్పినప్పుడు మీకు మా ఫ్రెండ్ క్రాంతి కుమార్ గారు హనుమాన్ ప్రసాద్ గారు వీళ్ళు అప్పుడు తల్లి కూతుళ్ళు అయిపోయి శారద అనే సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పారు తల్లి కూతుళ్ళప్పుడు కూడా ఒకటి రెండు సార్లు మెడ్రాస్ వచ్చి షూటింగ్లో చూసి వెళ్ళి ఊట మనాళ్ళు కదా అని చెప్పి వాళ్ళతో గడిపేసి వెళ్ళిపోవాడు తర్వాత ఈ షూటింగ్ వీళ్ళు రాజమండ్రిలో చేశారు శారద సినిమా అప్పుడు మేము పెద్దవాళ్ళ బిజినెస్లో ఉన్న వీకెండ్స్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళతో గడపడం కూడా చూడటం అక్కడ సోమన్ బాబు గారితో పరిచయం బాగా అయింది ఆయన ఒక రోజు నన్ను నేను అవుతూ మీరు పర్సనాలిటీ అది బాగానే ఉంది కదా సినిమాలు ట్రై చేయొచ్చు కదా అన్న నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదని నేను బిజినెస్ మేనేజర్తో మీ అందరం బిజినెస్ చేసుకుంటాం బిజినెస్ బాగుంది సరదాగా నాటకాలు వేసుకుంటున్నానండి అంతవరకు చాలండి అని లేదు మీరు వస్తే బాగుంటుంది అన్నాడు అన్న తర్వాత సరే సినిమాల్లోకి వచ్చేసాం వచ్చిన తర్వాత చూశారు ఓ రోజున చూసి నేను ఆ రోజునే చెప్పారు కదా గుర్తుందా అన్నాడు తర్వాత బాగా అనుకున్నాను ఇక బాగా బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాడు ఆయన ఆయనకి నేను ఫ్రెండ్ అవటం నా గొప్ప నాకు ఆయన ఫ్రెండ్ అవటం గొప్ప కాదు ఆయన నన్ను ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ట్రీట్ చేయడం గొప్ప అది అంత బాగా బాగా క్లోజ్గా ఉండేవారు ఆయన చాలా సినిమాలు చేసాం సినిమాలు అలాగే మా సినిమాల్లో కూడా ముగ్గురు మిత్రులు అనే ఒక సినిమా చేసాం ఆ ముగ్గురు మిత్రులు ఆయన హీరో ముగ్గురు హీరో అనమాట మెయిన్ హీరో ఆయన బట్ ముగ్గురు హీరోలు ఆయన ఒక క్యారెక్టరు ఆయన ఏమో డాక్టరు నేనేమో ఇన్స్పెక్టరు చంద్రమోహన్ గారు ఏమో లాయర్ ముగ్గురు హీరో లాగా ఆ సినిమా చేసినప్పుడు కూడా బాగా ఆత్మీయత ఇదైంది అట్లా అంటే అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనతో ఒక రోజు నేను అడిగాడు ఆయన మురళీమోహన్ గారు మీరు సినిమాలో బాగానే సంపాదిస్తున్నారు కదా సినిమాలు కూడా తీసుకుంటున్నారు మీరు ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు మీ డబ్బుల్ని అంటే నేను ఆమె బిజినెస్ మ్యాన్ అండి సినిమాలో రాకముందు కూడా బిజినెస్ చేసుకునేవాడిని అందుకని ఇప్పుడు కూడా నాకు బిజినెస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ బ్యానర్ పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ ఉన్నానండి అలాగే కొన్ని సినిమాలు నాకు నచ్చిన సినిమాలు కొనుక్కుంటున్నానండి జిల్లా రైట్స్ అట్లా కొనుక్కుంటున్నాను అదేవిధంగా రెండు డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలు షేర్ హోల్డర్గా అయ్యాయి అని అండి అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఆయన మీరు బోన్ బ్యానర్ పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తున్నారు వెరీ గుడ్ బాగుంది కూడా అలాగే మంచి సినిమాలు కొనుక్కుంటున్నారు అది కూడా బాగానే ఉంది కానీ మీరు రెండు సినిమా కంపెనీల్లో డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలో షేర్ హోల్డర్గా చేయడాన్ని అన్నారే అది మాత్రం మీరు చేసే తప్పు అన్నాడు అదే ఒకటండి అన్న వాళ్ళు ఏదో సంపాదించి నీకు ఇస్తారని కూడా నీకంటే తెలుగు తోకాడు ఎవరు ఇంకోటి ఉండరు అన్న వాళ్ళు లేదండి వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అన్నారు ఎంత మంచి వాళ్ళు అయినా నేను చెప్తున్నాను నేను అన్నాడు ఆయన చెప్పారు కానీ నాకు ఉండే నమ్మకాలు నాకు ఉన్నాయి కదా ఒక సంవత్సరం తిరిగి లోపల రెండు కంపెనీలు మూతపడిపోయి డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ కంపెనీలు అందులో నేను పెట్టిన పెట్టుబడి పోవటమే కాకుండా వాళ్ళు చేసిన అప్పులు కూడా నన్ను ఎత్తిన పడి ఆ అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ వచ్చి నా దగ్గరకు వచ్చేసి మీ మరి అందులో ఉన్న వాళ్ళు కంపెనీలో మీరే కదా అని సౌండ్ మా బాకీలు తెచ్చండి అన్నారు నాకేంటి సంబంధం అయ్యా నేనేం మీ దగ్గర నుంచి బాగా అప్పు చేయలేదు మీ డబ్బులే కదా నా డబ్బులు కూడా పోయినాయి కదా అంటే ఏదైనా సరే మీరు ఇచ్చి తీరాల్సిందరండి అప్పుడు వాళ్ళందరినీ పిలిచి ఎంత ఉన్నాయో లెక్కేసి మీరు ఎంత ఇచ్చారో అసలు వడ్డీలు అసలు కంప్లీట్గా వాష్ అవుట్ అసల్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇస్తాను
తన సౌమ్య గారిని ఇష్టపడి ఏమండి మీరు అన్నదే జరిగిందండి రెండు కంపెనీలు కూడా పోవటం నా పెట్టుబడి పెట్టి పోవటమే కాకుండా మళ్ళీ నా డబ్బులు కూడా నేను సంపాదించిన డబ్బులు కూడా అలా కట్టాల్సి వచ్చిందండి అని అని అప్పుడు చెప్పాడు అందరికీ తెలిసిన మాట ఇదే పెద్ద గొప్ప మాట కాదు కానీ ఈ ప్రపంచంలో మూడు వంతులు వాటరే సముద్రం ఒక వంతే భూమి ఉంది ఆ ఒక వంతి భూమిలో కూడా మంచు పర్వతాల్లో ఉండలేవు ఎడారుల్లో ఉండలేవు నీళ్ళు లేని చోట సో నివసించే ప్రదేశం లేవబుల్ ప్లేసెస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి లిమిటెడ్ జనాభా రోజు రోజు ప్రపంచం యావత్తుగా చూసుకుంటే జనాభా రోజు రోజుకి విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది ఈ పెరిగిపోయే జనానికి సైట్ మాత్రం అదే ఉంటుంది సైట్ని క్రియేట్ చేయలేదు కదా భూమిని క్రియేట్ చేయలేదు అందుకని రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని బాగా డిమాండ్ వస్తుంది అనేది నా ఆలోచన అందుకని నా ప్రతి రూపాయిని నాకు వచ్చిన ప్రతి రూపాయిని ల్యాండ్ మీద పెట్టుబడి పెడతాను అని చెప్పాను నాకు అది అద్భుతంగా నచ్చిందండి చాలా గొప్ప మాట చెప్పారండి ఇక్కడి నుంచి అది చేస్తానండి అని మెడ్రాస్లో ఉండగా ఆ వచ్చే సంపాదనతో ఇళ్ళ స్థలాలు అవి కొనుక్కునేవాడు అలా రియల్ ఎస్టేట్లోకి వచ్చారు అంటే అక్కడ ఉన్నగా రియల్ ఎస్టేట్ ఏం బిజినెస్ చేయలేదు కాకపోతే ఆ సేవింగ్స్ అన్నీ ల్యాండ్స్ మీద పెట్టాను అవి ఒకటి పది రెట్లు పెరిగినాయి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు అవి ఇల్లు అన్నీ అమ్ముకొని ఇక్కడికి వచ్చాము అప్పటికి క్యారెక్టర్ రోల్స్ మొదలు పెట్టా కానీ క్యారెక్టర్ రోల్స్ పెద్దగా రావట్లే నాకు అనుకున్నట్టుగా ఎందుకని రావట్లేదు అని చూస్తే హీరో ఫాదర్ లాగా వేసిన ఫాదర్ లాగా వెళ్ళి బ్రదర్ లాగా ఉన్నాడు అది నాకు డిజడ్వాంటేజ్ అయ్యింది కృష్ణ గారితో కూడా యాక్ట్ చేశారు కదా సార్ కృష్ణ గారి గురించి నాలుగు మాటలు చెప్పండి కృష్ణ గారితో అది సినిమాలో మేము అక్కడ చూడగానే కాలేజీలో ఉండగానే ఫ్రెండ్ అనుకోండి కళాస్ ఫ్రెండ్స్ అయిన అప్పుడేం పెద్ద ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ అది ఉండేది బాగా మంచి తెల్లగా ఉండేవాడు చక్కగా మంచి జుట్టు ఉండేది గిరిజాల జుట్టు అది మంచి జుట్టు ఉండేది చూడటానికి చాలా అందంగా ఉండేవాడు అప్పుడు కూడా అప్పుడు మేము బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నేను ఇంకా ఆయన ముఖర్జీ గారు ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఆయన ఈయన మేము ముగ్గురు బాగా బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు తర్వాత ఒక టైంలో కాలేజ్ యానివర్సరీ జరుగుతుంటే డైరెక్టర్ తిలక్ గారని ఆయన వచ్చారు వచ్చినప్పుడు కృష్ణ గారిని చూశారు పిలిచారు ఏం చదువుతారంటే ఇట్లా అప్పుడు డిగ్రీలోకి ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు చదువుతున్నానండి నేను డిగ్రీలో జాయిన్ అయ్యాను అంటే నేను ఇట్లా సినిమాలు తీస్తాను నేను తెలుసు కదంటే తెలుసండి అన్నాడు నీ చదువు అయిన తర్వాత లేకపోతే నీకు సెలవులు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి వచ్చి కనపడు నాకు మెడ్రాస్ ఆ సినిమాలో నీకు హీరో వేషం వస్తాను అన్నాడు అన్నగా నుంచి అది అందరూ చూసిన స్టూడెంట్స్కి ఆ మర్రా నుంచి ఈయనకి పెద్ద ఫ్యాన్ ఫైర్ పెరిగిపోయి ఫ్రెండ్స్ పెరిగిపోయి అమ్మాయిలు కూడా ఇదిగో ఎత్తర ఎత్తర అని చూపించి సినిమా హీరో అయిపోతున్నాడు అది అని అట్లా అక్కడ ఉన్నాం కానీ మంచి అప్పుడు పాపులర్ అయిపోయి తర్వాత పాప వచ్చాడు ఇక్కడ ట్రై చేశాడు కానీ రాదు ఇక మూడు నాలుగు సినిమాలు చిన్న చిన్న గెస్ట్ వేషాలు చేశాడు ఇక లాభం లేదనుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు గురిపాలెం తెనాల దగ్గర వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు ఆయన చేసుకున్న టైంలో ఆదుర్ సుబ్బారావు గారు పేపర్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేశారు నేను నూతన నటీనటులతో సినిమా చేయాలనుకుంటున్నాను అప్లై చేసుకోండి అని దానికి ఈయన అప్లై చేశాడు అప్లై చేస్తే ఇంటర్వ్యూకి రమ్మని పిలిచారు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు ఆయన చూసి సెలెక్ట్ చేశారు ఈయన నిన్ను రామ్మోహన్ అని ఇంకో ఆయన రామ్మోహన్కి ఏమో మంచి పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఈయనకేమో కొంచెం నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కాదు కానీ ఒక అమ్మాయికుడు క్యారెక్టర్ లాంటిది ఇచ్చారు తర్వాత రెండో సినిమాలో కన్నె మనసులు దాంట్లోనే ఈయనకి చాకలాడి వేషం ఇచ్చి ఆయనకి ఏదో జమీందారు వేషం అడిగించారు ఏదైనా ఆయన వచ్చే పేరు అది వచ్చింది తర్వాత గొడ గొడచారు వన్ వన్ సిక్స్తో స్టార్ అయిపోయాడు ఆయన సరే ఆ షూటింగ్లో ఏదైనా సందర్భంగా అక్కడికి వచ్చితే విజయవాడ వచ్చితే మేము కలుసుకుంటా ఉండేవాళ్ళం అది ఇట్లా ఇది ఇట్లా ఈ సినిమా వచ్చింది కొత్తది అది వచ్చింది బాపుగారి సినిమా అప్పుడు ఆ సినిమా పేరు ఏది సాక్షి బాపు నీ బా బాపు గారితో సాక్షి అని విజయనిర్మల గారి హీరోయిన్ దాంట్లో ఆ సాక్షి సినిమా చేసినప్పుడు రిలీజ్ కూడా వచ్చారు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా ఇట్లా చాలాసార్లు కలుసుకునేవాడు తర్వాత మా బిజినెస్కి మాకు కోయంబత్తూరు నుంచి మోటార్స్ ఆయిల్ ఇంజన్స్ అవి వచ్చాయి అందుకని నేను కోయంబత్తూరు వెళ్తా ఉండేవాడు ఎక్కువ సో కోయంబత్తూరు అప్పుడు మధ్యలో చెన్నై బ్రేక్ తీసుకొని ఒక రోజు రెండు రోజుల్లో చెన్నైలో ఉండి అది చూసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు అట్లా వచ్చినప్పుడు కూడా కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళటం కలవటం అప్పుడు ఇంకా హీరో అవ్వాలా అట్లా కలుసుకోవటం అనేది కూడా జరిగింది అది అయిన తర్వాత నా మొదటి సినిమా జగమేమ అయిన తర్వాత రాదమ్మ పెళ్ళి అని దాసర్ గారి డైరెక్టర్ శారద్ గారు కృష్ణ గారు హీరో హీరోయిన్లుగా చేశారు ఆ సినిమాలో దాసర్ గారు మొదటి సినిమా అవ్వగానే ఇందులో గెస్ట్ క్యారెక్టర్ అయిపోయి ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోద్ది బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి నీ పేరు ఫెమిలియర్ అయిపోవాలి
వాళ్ళకి ఒక కూతురు ఉంటుంది ఆ కూతురు కూడా యంగ్ అమ్మాయి శారదే వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చూపుల కోసం ఇల్లే సీన్ అనమాట అది వెళ్ళంగానే కృష్ణ గారు ఆ ఓల్డ్ క్యారెక్టర్లో నా భార్య ఇట్లా భార్య చనిపోయింది ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూతురు మా కూతురు అని చెప్పే ఇది సన్నివేశం ఎలాగానే చూశాడు ఆయన చూసి గుర్తుపట్టేస్తాడు కదా ఏ రాజుబాబు ఇటు వచ్చేవేంటి అన్నాడు ఇదే ఇందులో క్యారెక్టర్ చేస్తాను అన్న ఇందులో ఏం క్యారెక్టర్ అన్నాడు ఇదే ఫస్ట్ టైం మా అన్నాడు కాదు ఆల్రెడీ జగమేమాయ చేశాను జగమేమాయలు ఆయన ఎవరు మురళీమోహన్ అన్నారు కదా నువ్వేంటి అన్నాడు నా పేరు మార్చేశారు ఇప్పుడు అది చేసింది నేనే అన్న అవునా అన్నాడు బాగా బాగా క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యాం ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు వాళ్ళ పద్మాలయ బ్యానర్లు కానీ విజయ నిర్మల గారి బ్యానర్లు కానీ విజయ కృష్ణ బ్యానర్ అన్నీ చేయటం అట్లా చాలా సినిమాల్లో చేసాం అట్లా ఇప్పుడు కూడా చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటుంది మాట్లాడుకుంటారా సార్ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా చిరంజీవి గారితో కూడా యాక్ట్ చేశారు కదా సార్ చిరంజీవి గారి గురించి చిరంజీవి గారితో మనోహర్ పాండవుల్లో ఫస్ట్ ఓకే అప్పటికి ఆయన పునాదిరాళ్ళు ఏదో చేశాడు ఆ సినిమా అది కూడా ఇంకా రిలీజ్ కాలేదు పెద్ద పాపులర్ అవ్వాల క్రాంతి కుమార్ గారు చిరంజీవి గారిని హీరోగా పెట్టి ఏదో సినిమా అనౌన్స్ చేసి పేరు గుర్తున్నట్లు అప్పటికి అంతే అది కూడా రిలీజ్ కాల మనోహర్ పాండవుల్లో పాండవుల్లో పెద్ద అండి ధర్మరాజ్ క్యారెక్టర్ అయితే అర్జున్ క్యారెక్టర్ అయిన భీముడి క్యారెక్టర్ ఏమో ప్రసాద్ బాబు ఇంకో రెండు క్యారెక్టర్లు నక్కల సుందర్ మనాడు చేశారు ఆ సినిమా అప్పుడు కృష్ణ కృష్ణదాస్ గారి దేవ కృష్ణుడి వేషం అంటే అనమాట సో ఆ సినిమా చేసినప్పటికీ అప్పటికి కృష్ణదాస్ గారు పెద్ద హీరో అప్పటికే చాలా పెద్ద హీరో నేను కూడా బాగా బిజీ హీరోయిన్ చాలా మంచి హిట్స్ బయటకు వచ్చినవి బాగా పాపులారిటీ డేట్ లేవు అనే స్టేజ్లో ఉన్నా మేము ఇద్దరం అక్కడ ఫేమస్ యాక్టర్స్ ఓకే ఈ హాయ్ హీరోయిన్ కూడా కొత్త అమ్మాయే సో మిగిలిన వాళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ యంగ్స్టర్స్ వీళ్ళకి పాపులారిటీ లేదు యంగ్స్టర్స్ ఆ టైంలో ఈయన ఇక మేము ఎప్పుడైతే బ్రదర్స్ అన్నాము మేము ఐదుగురు కూడా కలిసే ఉండేవాడు వీళ్ళందరూనేమో అదే ఊళ్ళో ఉండేవారు కృష్ణదాస్ గారు నేనేమో రాజమండ్రిలో హోటల్లో ఉండేవాడు ఇక రోజు సాయంత్రం మా షూటింగ్ అయిపోతే మిగిలిన నలుగురిని తీసుకొని మేము ఐదుగురు కలిసి సినిమాలకి వెళ్ళిపోతాం సినిమాలకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ సినిమాల్లో బయటకు రాగానే అందరూ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా అందరు గుర్తుపట్టేసి అందరు రావటం షేక్ హ్యాండ్లు ఏదో సంతకాలు ఇవన్నీ చేసాం ఒక రోజు నన్నాడు ఆయన అన్నయ్య అని ఉండ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు అన్నయ్య అంటాడు అన్నయ్య ఎంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఫ్యూచర్లో నాకు కూడా ఇలా వస్తారంట వాళ్ళు ఎందుకంటే ఎక్కువ వస్తారయ్యా నేను అను అన్న తర్వాత ఒక రోజుల కృష్ణరాజ్ గారు నేను మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆయన షార్ట్ జరుగుతుంది షార్ట్ చేస్తున్నారు కృష్ణరాజ్ గారు అన్నారు ఫేస్లో భలే పరుకుతా ఉన్నాయా భావం మంచి కన్ను కళతో అట్లా చూస్తే బ్రహ్మాండమైన ఇది వస్తుంది రాబోయే ఇళ్ళలో మంచి విలన్ అవుతాడయ్యా అన్నాడు విలన్ ఏంటండి బాబు పెద్ద హీరో అయిపోయి ఇండస్ట్రీకి ఏమో మోడ్ అయిపోయాడు అని ఇప్పుడు కూడా బాగా క్లోజ్గా ఉంటాం చాలా సందర్భాల్లో అన్నయ్య అని పిలుస్తాడు నేను ఇప్పుడే ఏదైనా కావాలని అడిగితే కూడా ఇమీడియట్గా కాల్ కూడా చేస్తాడు నా ఫోన్ అంటే ఆయనే ఇస్తాడు డైరెక్ట్గా అట్లాగే మనూరు పాండవులు చేసి అని తర్వాత గ్యాంగ్ లీడరు గ్యాంగ్ లీడర్ గ్యాంగ్ లీడర్లో కూడా మళ్ళీ అన్న అన్నయ్య దాని తర్వాత యుద్ధ భూమి యుద్ధ భూమి అని డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర గారు ఓన్ పిక్చరు దాంట్లో కూడా ఆయన ఏమో మిలిటరీ నుంచి వస్తాడు నేను ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేసుకునే అన్నని నేను అన్న తమ్ముడు అందరూ కూడా అట్లా మూడు నాలుగు సినిమాలు అన్న తమ్ముడిగా చేసాం ఈ దానికంటే కూడా ఎక్కువ అంటే మా అసోసియేషన్ స్థాపించడానికి కూడా మూల కారణంలో ఆయన ఒకటి ఆయనే అంటే మెడ్రాస్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత మెడ్రాస్లో ఉండగా తెలుగు సినీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అని ఉండేది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అదంతా ఇక్కడ తమిళాలకి వెళ్ళిపోయింది అనమాట అక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడికి వచ్చాక అసోసియేషన్ లేదు చాలా సమస్యలు వచ్చాయి మాకు వస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరికి చెప్పుకోవాలి అనేది మాకు తెలిసేది కాదు అప్పుడు ఆ రోజులలో మన సుబ్రామరెడ్డి గారు వైజాగ్లో క్రికెట్ మ్యాచ్ పెట్టాడు అక్కడ ఏదో స్టేడియం కట్టుకోవటం ఫండ్ రైజింగ్ కోసం దానికి మమ్మల్ని అందరినీ సినిమా వాళ్ళు అందరినీ తీసుకెళ్ళాడు చార్టెడ్ ఫ్లైట్ పెట్టి ఫ్లైట్లో అందరం కలిసి వెళ్ళాం పొద్దున్నే మార్నింగ్ వెళ్ళాం అక్కడ క్రికెట్ ఆడాం నైట్ మళ్ళీ చార్టెడ్ ఫ్లైట్లో తిరిగి హైదరాబాద్ వచ్చాం ఆ ఫ్లైట్లో తిరిగి వచ్చినప్పుడు నేను అన్న మెడ్రాస్లో ఉండగా మనకు అసోసియేషన్ ఉండేది అన్ని రకాలుగా చేసేవాళ్ళం అప్పుడు అక్కడ మెడ్రాస్లో కృష్ణరాజ్ గారు కొన్నాళ్ళు ఆయన ప్రెసిడెంట్ చేశారు కృష్ణ గారు కొన్నాళ్ళు చేశారు అట్లా వాళ్ళు చేశారు ఇక్కడ మనకు అసోసియేషన్ లేకుండా ఉంది అసోసియేషన్ పెడితే బాగుంటుంది అన్న అనగానే అందరూ ఇమీడియట్గా సపరేట్లో కొట్టేసి డెఫినెట్గా మనం పెట్టుకుందాం 
మళ్ళీ మీటింగ్ అని పెట్టాం మీటింగ్ లో కలంగానే అందరూ రాగానే పెడదాం అంటే పెడదాం అండి చిరంజీవి గారిని మరి ప్రెసిడెంట్ గా పెట్టుకుంటే మొట్టమొదటి అంటే ఎలక్షన్ ఉండవు కదా బిగినింగ్ ఆయన ప్రెసిడెంట్ నేను సెక్రటరీ అని చెప్పి డిసైడ్ చేసాం దానికి ఏం పేరు పెట్టాలి అని అన్నప్పుడు నాకు మలయాళం అసోసియేషన్ అనే పేరు నాకు బాగా నచ్చుతుంది అసోసియేషన్ ఆఫ్ మరల మలయాళం మూవీ ఆర్టిస్ట్ అమ్మ ఏఎంఎం ఏఎంఏఏ అది అమ్మ మా బలి పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు పెట్టుకోకపోతే ఆ పేరు మనం పెట్టుకుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉండేది అని అనుకొని అప్పుడు ఆలోచిస్తే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎంఏఏ మా అంటే మా అంటే హిందీ వాళ్ళకే మా అంటే అర్థం అవుద్ది తెలుగు వాళ్ళకి అర్థం అందరికి అవుద్ది ఇది బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇదైతే ఎలా ఉంటుంది అన్న అందరూ సపోర్ట్ పెట్టేసి బ్రహ్మాండంగా ఉందన్నారు అప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కూడా ఉన్నాడు బాపు గారితో మనం దీనికి లోగో రెడ్ చేయిస్తే బాగుంటుంది అన్న అనగానే రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఉండి రేపు పొద్దున నాకు షూటింగ్ బాపు గారితో నేను లోగో రాయించుకొస్తానన్నాడు ఆయన వెళ్ళి ఇట్లా అని చెప్పగానే అప్పటికప్పుడు పేపర్ తీసుకొని వేసేసేసాడు ఆ మా అని అక్షరాలు వేసేసి పైన ఒక తల్లి ఇట్లా బిడ్డను పెట్టుకొని ఉన్న లోగో చేసి అట్లా మా అసోసియేషన్ మా అనే పేరు మీతోనే వచ్చింది అయితే మీరే పెట్టారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో నుంచి పొలిటికల్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేద్దాం సార్ మీరు అంటే టీడీపీ నేతల కోరిక మేరకు వాళ్ళ ఆహ్వానం మేరకు టీడీపీలోకి వచ్చారు కానీ మీ ఫాదర్ అసలు కాంగ్రెస్ లీడర్ అని కాంగ్రెస్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని విన్నాను నేను కరెక్టేనా సార్ మీరు ఎందుకు టీడీపీలోకి వచ్చేసారు మా నాన్నగారు కాంగ్రెస్కి బాగా పూర్తిగా అది చనిపోయే రోజు వరకు కూడా కాంగ్రెసే ఈరోజు ఇప్పుడున్న రాయికల్లాగా అటు దొక్కటి ఇటు దొక్కటి అనేది లేకుండా డే వన్ నుంచి ఎందుకంటే స్వాతంత్ర పోరాటాల్లో కూడా ఆయన పాల్గొనడం ఆ తర్వాత రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉంటారు కొన్నాళ్ళు అలాగే కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నారు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత గాంధీ గారు చచ్చిపోయారు మా ఫాదర్ మంచి స్పై చైన్ స్మోకరు ఆ రోజులో పేర్స్ నావికెట్ అని టిన్స్ వచ్చాయి డబ్బాలు డబ్బాలో యాభై సిగరెట్లు ఉండే అనమాట టిన్ షీట్లు ఉన్నాయి ఓకే అవి కాల్చి ఎవరైనా గాంధీ గారు చచ్చిపోయారు అనేప్పుడు రేడియోలో వార్త చెవులు తెలియదు ఆ రోజులో ఆకాశవాణి ఉంటే అంత తప్ప అసలు టీవీస్ కూడా లేవా సార్ టీవీస్ అసలు లేవు టీవీ అసలు లేవు ఆ రోజున ఆయన మార్నింగ్ టైం ఎప్పుడు ఈవినింగ్ ఇవ్వలేదు కరెక్ట్గా గుర్తు చనిపోయింది ప్రార్థన కోసం వెళ్ళేటప్పుడు జరిగింది ఈవినింగ్ వార్తల్లో చెప్పే వరకు తెలియదు ఆ ఈయన ఆ వార్త వచ్చేటప్పుడు ఈ సిగరెట్ కలుస్తున్నాను మా నాన్నగారు ఆ వార్త ఏమన్నా సిగరెట్ అవతల మారేసి డబాలో ఉన్న సిగరెట్లు అందరూ పంచేసి ఆ క్షణం నుంచి సిగరెట్ లాగడం అని చెప్పి సిగరెట్లు మారేసారు అది చివరి దాకా కూడా అట్లా మెయింటైన్ చేసి గాంధీ గారి మరణం మీ నాన్నగారు ఒక అనుకోని మార్పు సరే నేను తెలుగుదేశంలోకి ఎందుకు వచ్చానని మళ్ళీ చెప్తాను నేను తెలుగుదేశంలోకి వచ్చేసి మేము తెలుగుదేశం ప్రచారం చేయటం తెలుగుదేశం అంటాం మా బాబు మా ఇంట్లో అందరూ తెలుగుదేశం మాట్లాడుకుంటాడు ఈయన మాత్రం కాంగ్రెస్ అయిన వారు మా అబ్బాయి ఏడిపిస్తారు కదా తాతగారు మీ కాంగ్రెస్ అయిపోయింది ఇక మా తెలుగుదేశమే అని చెప్తాడు ఏం కాదురా మాకు కాంగ్రెస్ రా అని ఎవరు ఇవ్వటారు నేను తెలుగుదేశాన్ని ప్రచారం వెళ్తాడు ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రచారం ఎప్పుడు అబ్జెక్ట్ చేయలేదా సార్ మిమ్మల్ని ఏమి అది నా ఇష్టం ఆయన ఆయన ఇష్టం అంతే ఆయన కాంగ్రెస్కి ప్రచారానికి వెళ్ళేవాడు ఆయనకి తెలిసిన ముఖ్యమైన వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రచారం చేసి వచ్చేవాడు ఒకసారి ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్లో మీరు ఓడిపోయినప్పటికీ రెండో ఎలక్షన్స్లో మంచి మెజారిటీతో పార్లమెంట్ మెంబర్ అయ్యారు మరి తర్వాత ఎలక్షన్స్లో ఎందుకు కాంటెస్ట్ చేయలేదు సార్ అంటే మొదటి నుంచి కూడా నాకు పొలిటికల్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అస్సలు లేదు లేదు సీరో నాన్నగారు రాజకీయాల్లో ఉండటం మూలంగా ఆయన బిజినెస్ కంటే కూడా ఎక్కువ టైము సో రాజకీయాలకి ఇవ్వటం అనగా మేము ఫైనాన్షియల్గా దెబ్బతాను ఓకే అది నాకు మనసులో పడిపోయింది మనసులో పడిపోయి అంటే సినిమాల్లో యాక్ట్ చేసేవాళ్ళు పార్టీ అనే దానికి ఉండకూడదు సినిమా అందరూ చూడాలి కదా అన్ని వర్గాల వాళ్ళు అందరూ చూస్తేనే సినిమా సక్సెస్ అవుద్ది ఏదో ఒక తెలుగుదేశం వాళ్ళే చూసి వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళే చేసి ఇంకో కాంగ్రెస్ వాళ్ళే చూస్తే సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది కరెక్ట్ అందరూ చూడాలి అందరూ చూస్తేనే సక్సెస్ అవుద్ది సినిమా చూసేటప్పుడు వీడు ఆ పార్టీ ఓడరా వీడు ఆ వర్గం ఓడరా వీడు ఆ కులం ఓడలాగా అంటే సినిమా ఇది అవ్వదు అందుకని సినిమా నటులు అందరూ కూడా అతీతంగా అన్నిటికీ అతీతంగా ఉండాలి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఉండాలి అనేది నాకు చాలా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అది ఓకే నేను అలాగే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెడదామని వచ్చిన రోజున చాలా బిజీ యాక్టర్ అయింది డేట్లు ఇస్తే చాలు ఆయన ఎంతైనా రెమ్యురేషన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్న డిమాండ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఓకే అసలు తెలుగు వాళ్ళకి గుర్తింపు లేకుండా పోయింది బయట రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అది అక్కడ ఉంది మద్రాసీలా అని ఎవరి తప్ప
మేమందరం కూడా ఈ దగ్గరికి వెళ్ళాం అన్నగారు మీరు ప్రచారానికి వెళ్తున్నారు కదా ఎప్పుడన్నా మమ్మల్ని పిలిచి ప్రచారం చేయమంటే మేము వస్తూ ఉండి అని చెప్పి నేను రావుగోపాలరావు గారు సత్యనారాయణ గారు గిరిబాబు గారు మేమందరం కూడా వెళ్ళాం వెళ్తే బ్రదర్ మీరు ఎవరు రావద్దు ఇది నేను అన్నిటికీ తెగించి ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా పోటీగా నేను చేస్తాను ఇది ఇందిరాగాంధీ గురించి మీకు తెలియదు ఏదన్నా ఇదే ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లు రైడ్లు చేయించు ఇది చేయించు సొంత చూసేస్తాయి మీరు ఎవరు వద్దు నేను అన్నిటికి తెగించి వెళ్తున్నానని చెప్పి ఆయన వెళ్ళారు వెళ్ళారు ఆయన టూర్లో ఉండగానే ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ టూర్లో ఉండగానే అనౌన్సర్ని చేసేయటం హడావుడిగా ఆయన రావటం అప్పుడు అందరిని ఎమ్మెల్యేలు సెలెక్ట్ చేసి చేయటం చేయటం గ్రాండ్గా గెలిచారు ఆయన గెలిచిన తర్వాత వన్ ఇయర్ అయ్యే లోపల ఆయన దించేశారు ఆయన అమెరికా ఆపరేషన్ చేసుకుని తిరిగి వచ్చేటప్పటికి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళే ఒక వర్గం విడిపోయి ఈయన దించేశారు అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాళ్ళు ఉండి చేయించినది అది అప్పుడు నిజంగా చాలా గొప్ప వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఆయన ఎంత త్యాగం చేసి ఆ సుఖం ఆ పేరు ఆ ప్రఖ్యాతులు అవన్నీ కూడా వదిలేసి రాజకీయంగా ఏదో రాష్ట్రానికి చేయాలి తిరుగుకోవాలి చేయాలి అనే దాని మీద వస్తే ఇలా జరిగింది ఏమిటి ఈ రాజకీయాలు పైగా ఆయన వెళ్ళి నేను ఇంత త్యాగం చేసి వచ్చానని ఆయనకు ఆయన చెప్పుకోలేరు థర్డ్ పర్సన్గా మనం వెళ్ళి చెప్పాలి ఇది మన బాధ్యత అని అనుకొని అప్పటి నుంచి నేను ప్రచారంలోకి వెళ్ళటం అందరి దగ్గరికి మాట్లాడటం అంత గొప్ప నాయకుడిని మనం ఇది చేసుకోకూడదు అని చెప్పి అందరికీ చెప్పడం వల్ల కానీ అలాగే ప్రచార సామాగ్రి ఈయన టీవీ యాడ్స్ తీయాలన్నా పాటలు రికార్డ్ చేయించాలి అవన్నీ కూడా నేను చేస్తూ ఉండేవాడిని అవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఒకరోజు నా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఫోన్ చేశారు అప్పుడు ఇంకా మేము చెన్నైలోనే ఉన్నాం ప్రజలు ఎక్కడ ఉన్నారు అన్నాడు మెడ్రాస్లో ఉన్నానండి అన్న ఒకసారి రేపు రాగలరా అన్నారు వస్తాను సార్ అన్న వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఏం లేదు బ్రదర్ రాజమండ్రి నుంచి పార్లమెంటుకి మీరు పోటీ చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు మన వాళ్ళందరూ పోటీ చేయండి అన్నాడు నాకు అసలు కడుగు తిరిగిపోయింది దిమ్మ తిరిగిపోయింది అసలు నేను ఇప్పుడు ఊహ కూడా అనుకున్నది కాదు సార్ మీరు ఇట్లా దాంట్లో నాకేం అర్థం కావట్లేదు సార్ కడుగు తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంది నాకు నాకు నాలుగు రోజులు సైబ్ ఉండే నాలుగు రోజుల తర్వాత వచ్చి చెప్తానండి అన్న ఓకే బ్రదర్ ఆలోచించుకోండి నాలుగు రోజుల తర్వాత వచ్చి ఓకే అని చెప్పండి అన్న ఓకే అని చెప్పండి ఓకే నాలుగు రోజుల తర్వాత వెళ్ళి ఎందుకంటే అలాంటి ఆఫర్ ఇస్తే ఎవరు వద్దనరు అసలు నేను అదే చెప్పా ఇప్పుడు ఎటు కాదు స్టేజ్ లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు ఆ సినిమాలను వదులుకొని ఇటు వచ్చేస్తే ఇటు సక్సెస్ అయితే ఒక వెళ్ళ అదే ఒక జీవితం అది కాకపోతే సినిమాలు కాకుండా ఇటు కాకుండా అయిపోతాం తర్వాత మరి మా నాన్నగారి నుంచి మా వంశం నుంచి వచ్చి రావటం వల్ల కానీ ఇది కానీ రాజకీయాలని నీతివంతంగా చేయాలనుకున్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాం మేము మా చిన్నాన్నగారి భార్య ఒక ఆవిడ ఉండేది మాగంటి అన్నపూర్ణాదేవి గారు అని ఆవిడ ఆ రోజుల్లో మన ఇంగ్లాండ్ నుంచి చీరలు ఎన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని కట్టుకునేవారు వాళ్ళందరూ ఫారిని సిల్క్లీ గాంధీ గారు స్వాతంత్ర పోరాటంలో ప్రచారానికి ఏలూరు వచ్చిన రోజుని ఈవిడ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి నేను కూడా మీ పోరాటంలో పాల్గొంటాను అని చెప్పి ఆ విదేశీ చెత్త చీరలన్నీ కూడా రోడ్డు మీద పెట్టి తగలబెట్టేసి ఆ రోజు నుంచి ఖాదీ వేసుకోవటం మొదలుపెట్టి ఒంటి మీద ఉన్న బంగారపు నగలన్నీ కూడా తీసి గాంధీ గారి జోల్లో వేసి దీని ఖర్చులకు ఉపయోగించండి అని చెప్పింది అట్లా ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిగా మనం నీతిగా నిజాయితీగా చేయాలి తప్ప ఈ రాజకీయంలో వచ్చాం కాబట్టి డబ్బు సంపాదించాను వచ్చేసి ఇది చేసేసి దీనికి మా పేరు ప్రతిష్ట అన్నీ పోతాయి మనం వద్దు అనుకుంది వెళ్ళి వద్దని చెప్పేసా బయటకు వచ్చిన ఆయన బాగానే తీసుకున్నాడు చాలా రైట్ ఓకే బ్రదర్ అన్నారు ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు ఉపేందర్ గారు అని చంద్ర పార్టీ ఎంపీ ఆయన వాళ్ళిద్దరు చెరువు పక్కన కూర్చోబెట్టి నన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి ఎంత ట్రై చేశారో చెప్పాలి నేను వద్దంటే వద్దని చెప్పేసి వచ్చేసా సరే అది అయిపోయింది ఆ చాప్టర్ తర్వాత పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయినాయి సెటిల్ అయిపోయాం మేము బిజినెస్ కూడా బాగానే చేసుకుంటాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ఒక రోజు ఫోన్ చేసి పిలిచారు అప్పటికి నేను ప్రచారంలోకి వెళ్ళటం ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా ప్రచారానికి వెళ్ళటం ఇవన్నీ కూడా చేసేవాడు ఆయన మరి పిలిచి ఆ రోజున మరి అడిగితే నువ్వు మరి అన్నగారు అడిగితే నువ్వు రాను అన్నావు కదా ఇప్పుడు లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోయావు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు సినిమాలు కూడా ఎక్కువ చేయట్లేదు కదా రా ఇప్పుడు అంటే నేను నాకు చెప్పాను కదండి నాకు రాజకీయాలు అంటే ఇష్టం అప్పుడు కూడా నువ్వు అనే అన్నారు నువ్వనే పైగా నేను ఈ రాజకీయ నాయకుల మధ్యలో నేను అసలు తట్టుకోలేనండి నా వల్ల కాదు అంటే అట్లా అంటే అట్లా ఎప్పుడు ఎంతసేపు చూసిన బిజినెస్ అయినా డబ్బులు సంపాదన కానీ ప్రజాసేవ చేయవా అన్నారు ప్రజాసేవ చేయాలంటే రాజకీయాల్లోకి రావక్కర్లేదండి నేను కూడా ప్రజాసేవ చేస్తాను నేను ఒ
అలా అని కాదు అది బాగానే ఉంది డెఫినెట్గా బాగుంది బట్ మేము అందరూ కూడా స్వార్థ పరులు ఉన్న రౌడీలు గుండాలి లాంటి వాళ్ళతో మేము నడపలేం కదా గవర్నమెంట్ని కొంతమంది ఇలాగే నిజాయితీగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటే కొంతమంది వాళ్ళు ఉన్నా అటు ఇటుకో సర్దుకొని ఏమైనా చేసుకోవడానికి ఉంది తప్ప అని చెప్పి అడిగితే నేను నువ్వు అంటే నాకు అసలు ఇష్టం లేదు సార్ నన్ను వదిలేసేయండి అని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు కోట శివప్రసాద్ గారు నిన్ను కమ్మపాటి రామ్మోహన్ వాళ్ళిద్దరిని ఇంటికి వచ్చాను ఫైవ్ అవర్స్ ఇంట్లో కూర్చున్నారు నన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నో 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 అంటే చెప్తానే ఉన్నాను ఎక్కడో ఒక వీక్ మీట్లో ఇక వాళ్ళు అంత పెద్ద వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతా అంటే నేనే తప్పు చేస్తానేమో నాదే తప్ప రాంగ్ డెసిషన్ ఏమో వాళ్ళే కరెక్ట్ ఏమో అని అనుకున్న వీక్ మూమెంట్లో సరేనండి అని ఆ సరే అన్న దానికి ఇరుక్కుపోయాను పదేళ్ళు నా జీవితం విలువైన నా జీవితం పది అంతే అంటారా అంటే థ్యాంక్లెస్ జాబ్ అండి మా రాజకీయాల్లో మనం ఎంత నీతిగా నిజాయితీ చేసినా ఎవరు గుర్తించరు గుర్రాన్ని గాడిని రెండు ఒకసారి నేను తీసుకోలేదు ఇంత నిజాయితీగా చేసుకున్నా అంటే దాన్నే మన కిరీటం మన నెత్తిన కిరీటం బెటర్ మీరు పై కట్టగా చెప్తారులేండి పుచ్చుకునే వాడు పుచ్చుకురా మీరు ఇసుక అమ్మి మీరు చాలా సంపాదించారట కదా అండి ఇసుక అమ్ముకొని బతకాల్సిన అవసరం నాకేంటయ్యా నా సినిమా ఇప్పుడు సినిమాలు వదులుకోను కదా నేను ఇక్కడికి వచ్చాను నా బిజినెస్లో వదులుకోను కదా నేను వచ్చాను ఇవాళ ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నాను ఇవన్నీ ఎందుకు నాకు నాకు డబ్బులు సంపాదన ఏం ముఖ్యం అనుకుంటే నా బిజినెస్లు నాకు ఉన్నాయి నా సినిమాలు నాకు ఉన్నాయి ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లాంటి కక్కుడు పడాల్సిన పని ఏంది అంటే అక్కడ నమ్మినాళ్ళు చాలామంది నమ్మినాళ్ళు ఉన్నారు బాగా అసలు నమ్మకుండా విమర్శించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ముఖ్యంగా అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళందరూ విమర్శిస్తారు కదా అప్పుడు అనిపించి థ్యాంక్లెస్ జాబ్ ఇది థ్యాంక్లెస్ జాబ్లో మనం విలువ ఇంట డబ్బుని విలువైన వయస్సుని మంచి పనాలు చేసేదానికి అన్నిటినీ కూడా మనం ఇది అవుతున్నాం నో నేను చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మొట్టమొదట మీరు నన్ను ఒప్పించి పంపించారు అది ఆఖరి నిమిషంలో వెళ్ళటం మూలంగా నేను గెలిచి ఓడిపోయాను గెలిచినట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలియదు కొంచెం మాయ చేసేసి ఎక్కువ ఇవన్నీ కూడా మార్పేసారు చాలా తక్కువ కదా సార్ అసలు పదిహేడు వందల ఓట్లతో అంటే ఒక ఏడు కాన్స్టిట్యుసీ ఉంటే పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యుసీలో పదిహేడు వందల ఓట్లతో ఓడిపోయానని చెప్పి మ్యానిపులేట్ చేశారు అక్కడ పట్టుదల విరిగిపోయి ఏమైనా సరే పోకొట్టుకున్న చోట ఎత్తకాలి అన్నాను అక్కడే ఉండి అక్కడే ఐదేళ్ళు కూడా అక్కడే సర్వీస్ సర్వీస్ చేసి నా సొంత డబ్బులతో చేసి మళ్ళీ అక్కడే లక్షా డెబ్బై వేల మెజార్టీతో గెలిచారు మళ్ళీ గెలిచారు అంటే తెలుగుదేశం పార్టీలో హయ్యెస్ట్ మెజార్టీతో గెలిచారు ఆ రోజు దాంట్లో గెలిచిన తర్వాత ఎంత కష్టపడి చేసినా ఎంత చేసినా ఏ థ్యాంక్లెస్ నో ఇది కరెక్ట్ కాదు దీని మూలంగా ఏమైందంటే నా ట్రస్ట్ దెబ్బతింగిపోయింది నా కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దాని మీద ఉండటం కాని అక్కడ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయడం కోసం ఖర్చు పెట్టడం కానీ ఇటు అన్నిటి మూలంగా నా ట్రస్ట్ కొంచెం దెబ్బతింది సో కాదు ఇక చాలు ఇక మనం ఇప్పటికే ఎయిటీలోకి వచ్చేస్తున్నాం డెబ్బై తొమ్మిది నిడుతాయి రేపు జూన్కి అవునా సార్ మీరు అలా లేరే ఇక ఇప్పుడన్నా మనం ట్రస్ట్ని మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోకపోతే లాభం లేదు మనం ఉన్న లేకపోయినా ట్రస్ట్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు దూరంగా ఉంటున్నారు ఇక మీ కోడలు రూపాదేవి గారు ఆ మధ్యన ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు వస్తారు రాజకీయ వారసత్వం తీసుకుంటున్నారు మీద అని చెప్పి ప్రచారం జరిగింది అదే అదే అప్పుడు దొరంగలు చేయాలి చెప్పాం తనేంటంటే తనకు కొంచెం సర్వీస్ ఇదంటే బాగా ఇష్టం ఓకే శ్రీలంకలో కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ తను అక్కడ ఉమెన్ ఓరియంటేషన్ మీద వీటి మీద చాలా కార్యక్రమాలు చేసింది అక్కడికి వెళ్ళి ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అక్కడ కాఫీ వర్కర్స్ ఎక్కువ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి స్కూల్స్ పెట్టడం ఇది చేయటం ఇవన్నీ ఆ సర్వీస్తో తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా కొంత సర్వీస్ చేసేది నేను ఎప్పుడైతే వద్దన్నానో ఈయన ఇంకా ఎవరు పెట్టాలో దొరక్క నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి రూపం ఇవ్వండి రూపం ఇవ్వండి వద్దండి నేను చేసిన ఒకటి ఆవిడ చేసిన ఒకటి వద్దు మాకు అసలు వద్దని అనుకున్నామని చెప్పి ఇద్దరం వెళ్ళి చెప్పాం చెప్పిన ఇక ఆయన పట్టుబడి పెట్టారు ఇక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేసాం ఇక మొన్న జరిగిన ఆ వేవ్లో అందరం కొట్టుకుపోయాం ఎలా ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పరిపాలన ఎలా అనిపిస్తుంది అలంగా ఉంది సముద్రంలో సుమా సునామీ వస్తే సముద్రం ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనం మూడు రాజధానులను సపోర్ట్ చేస్తారు అపోజ్ చేస్తారా సార్ నేను అపోజ్ చేస్తానండి డెఫినెట్గా ఎందుకు ఒక చిన్న రాష్ట్రం అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది పదమూడు జిల్లాలతో ఉన్న చిన్న రాష్ట్రం దీనికి మూడు రాజధానులు అవసరమా అయినా రాజధాని పెడితే సిటీ పెరిగిపోద్దా పెరగదు కదా ఓ చోట ఏమో ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అన్నారు ఓ చోట ఏమో శాసనసభ క్యాపిటల్ అన్నారు ఓ చోట హైకోర్టు అన్నారు తెలంగాణ తీస
ఇప్పుడు కేసులు వస్తే నేను రాయలసీమ వెళ్ళాలి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్గా నేను వైజాగ్ వెళ్ళిపోయి చూసుకోవాలి ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళి చేయాలి ఓ రాయలసీమ వెళ్ళి వైజాగ్ వెళ్ళి చేసుకోవాలంటే ఎంత దూరం వెళ్ళాలి ఎంత కష్టపడాలి ఇదంత కరెక్ట్ ఐడియా కాదు అదేమంటే ఎక్కడ సక్సెస్ అవ్వలేదు అంటే సౌత్ ఆఫ్రికాని వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్గా చూపి అక్కడ ఉంది కదా అక్కడ మూడు ఇది ఉన్నాయి అది తరో ఫెయిల్యూర్ తరో ఫెయిల్యూర్ మూడు చోట్ల పెట్టి ఇది చేయటం అనేది ఇప్పుడు మీరు మీరు ఏదైనా తీసుకుంటే సక్సెస్ అయిన దాన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాలి తప్ప ఫెయిల్యూర్ అయిన దాన్ని కాదు కదా సింగపూర్ని తీసుకోండి చిన్న రాష్ట్రం మన హైదరాబాద్ అంతా ఉంటుంది సింగపూర్ అంతా కలిపితే దాని వాళ్ళ వరల్డ్లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్కమ్ గోరింగ్ ఇక చేసుకున్నారు దుబాయ్ ఎడారి పూర్తిగా ఎడారి ఇసుక ఏమి పండవు దాన్ని దుబాయ్ని అద్భుతంగా డెవలప్ చేసుకున్నారు జపాన్ రోండ్ ఎన్ని ఎర్త్కేక్స్ వస్తాయి అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం ఎర్త్కేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి బిల్డింగ్లు పడిపోతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎర్త్కేక్ వచ్చినా కూడా పడకుండా ఉన్న టెక్నాలజీతో బిల్డింగ్లు కడతారు చాలా అద్భుతంగా డెవలప్ చేసుకున్నారు కంట్రీని చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉంటారు వాటిని ఏదన్నా మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని వాళ్ళలాగా మనం ఉండాలని చూసుకోవాలి తప్ప సౌత్ ఆఫ్రికాని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని చేయటం ఏంటండి కరెక్ట్ కదా ఓకే అసలు టీడీపీ అంత ఘోర పరాజయానికి కారణాలు ఏంటని ఎప్పుడన్నా విశ్లేషించారా సార్ పార్టీలో దాన్ని మమ్మల్ని అడిగే దానికంటే కూడా ప్రజలు అడగండి కరెక్ట్ అంతేనా సార్ ఏం ఆలోచిస్తారు ఎంత కష్టపడి చేశాడు ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడ మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ డివిజన్ జరిగిన తర్వాత తెలంగాణ వాళ్ళది కొత్త రాష్ట్రం అయినా తెలంగాణలో అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ వడ్డించిన విస్తరి ఇక్కడ అసెంబ్లీ ఉంది పార్లమెంట్ ఉంది మన హైకోర్టులు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ మనకి ఏమున్నాయి అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరు పాత పేరు అయిన కొత్త రాష్ట్రం అంది క్యాపిటల్ ఎక్కడ ఉంటుందో అలా కూడా క్యాపిటల్ కూడా లేదు మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణ వాళ్ళకి హైదరాబాద్ ఉంది తమిళనాడు వాళ్ళకి ఏమో చెన్నై ఉంది ఇంకా కోయంబత్తూరు సేలం అట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి కర్ణాటక వాళ్ళకి ఏమో బెంగళూరు ఉంది మైసూరు ఉంది మనకి ఏముంది సిటీ మనకు సిటీ కావాలి కదా ఏదన్నా డెవలప్ అవ్వాలంటే ముందు సిటీ సిటీలో అన్నీ కాడ బాగుంటాయి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఎందుకు వచ్చారు అక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చాం మేము అందరం కూడా వచ్చిన వాళ్ళమే ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళం కాదు వచ్చాం ఎందుకంటే ఒక క్యాపిటల్ ఇక్కడ అయితే బాగుంటుంది అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి డెవలప్ అవుద్ది ఇక్కడ ఏదో స్థలాలు కొనుక్కుంటే పెరుగుతాయి లేకపోతే ఇక్కడ అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి హాస్పిటల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి పిల్లలకు చదువులు గీ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పి ఇక్కడికి వస్తాం అలాంటిది ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు వైజాగ్ సిటీ కాదు విజయవాడ సిటీ కాదు గుంటూరు సిటీ కాదు కడప సిటీ కాదు తిరుపతి సిటీ కాదు అనంతపుర్ సిటీ కాదు అన్ని టౌన్స్ బిగ్ టౌన్స్ ఓకే సో మనకు కూడా ఒక సిటీని మనం తయారు చేసుకోవాలి అనుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందుకని సెంట్రల్ ప్లేస్ అమరావతి ప్లేస్ సెంట్రల్ ప్లేస్ అమరావతి అనేది ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉన్నాడు అమరావతి ఆ రోజుల్లో అమరావతి రాజధానిగా మరి పెద్ద పరిపాలన కొన్ని వెయ్యి దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల దాకా పరిపాలన జరిగింది ఆ రోజులు అలాంటి పేరు పెట్టి అమరావతిలో క్యాపిటల్ అమరావతి మన స్టేట్ ముఖ్యపాటు అని అనౌన్స్ చేయగానే అందరూ ఎనానిమస్గా యాక్సెప్ట్ చేశారు అప్పుడు దాకా తెలంగాణ మన రాయలసీమ వాళ్ళు మాకు కావాలని అన్నాడు కానీ ఉత్తరాంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు మాకు కావాలని అన్న అందరూ కూడా చేసి అందరికీ సెంటర్ పాయింట్ బాగుంటుంది అని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచన ఏంటంటే ఇటు విజయవాడ అటు గుంటూరు ఇటు తెనాలి ఇటు మంగళగిరి వీటి మధ్యలో అమరావతిని కనుక డెవలప్ చేసి ఇవన్నీ కలిపేసి ఒక పెద్ద సిటీ అయిపోతుంది ఓకే ఈ పెద్ద సిటీ అయిపోతే ఇక్కడ అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ వస్తాయి ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ వస్తాయి కాలేజెస్ అన్నీ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కాబట్టి ఇది మంచి సిటీ అవుద్ది ఎవరైనా పెద్ద సిటీలో ఉండాలని కోరుకుంటాను తప్ప ఆ పల్లెటూరులోకి వెళ్ళి ఒక ఇల్లు ఇల్లు కట్టుకొని ఉందామని ఎవరు అనుకుంటారు రిటైర్ అయిపోయిన వెళ్ళి అనుకుంటారు తప్ప పిల్లలు రేపొద్దున చదువుకోవాలి పిల్లలకు ఉద్యోగాలు రావాలి ఇది కావాలి ఈ డెవలప్మెంట్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా సిటీలోనే ఉండాలనుకుంటారు అలాంటి సిటీని నిర్మించడం కోసం ఆయన తాపత్రయపడి దాన్ని డెవలప్ చేసి సిటీ అంటే ఒక అట్రాక్షన్ కావాలి నాలుగు ఇళ్ళు నాలుగు బిల్డింగ్లు ఎక్కడ తినే సరిపోదు కదా అక్కడ వచ్చే క్యాపిటల్ ఒక అద్భుతమైన క్యాపిటల్ రావాలి ఒక హైకోర్టు కానీ అసెంబ్లీ కానీ ఇది కానీ అది మోడల్లో క్యాపిటల్ లాగా ఉండాలి అని ఆలోచించి ఆ మోడల్ క్యాపిటల్గా ఆ కృష్ణా నది ఒడ్డు కాబట్టి ఆ కృష్ణా నదిలో నుంచి కాలువలన్నీ కూడా లోపల నుంచి వచ్చేటట్టు ఎక్కడెక్కడ బ్రిడ్జెస్ పార్క్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా అంటే ఆయన దేశ విదేశాలు అన్నీ తిరిగి వచ్చాడు సో అట్లా ఆయన అన్నీ తిరిగి అన్నీ చూసి అన్ని బుక్స్ చదివి ఇప్పుడు సింగపూర
అక్కడ మనం కూడా ఇల్లు కట్టుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళి మనం కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళి మనం కూడా ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలి అలా ఆలోచించి రావాలనేది ఆయన ఆలోచన అలాగే డిసెంట్రిఫై చేయాలనేది కూడా డెవలప్మెంట్ని ఒకే చోట కాకుండా ఇప్పుడు ఐటీ బిజినెస్ కానీ ఫార్మాసిటికల్ కానీ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ ఇవన్నీ వైజాగ్లో ఆల్రెడీ డెవలప్ చేశారు ఇవాళ ఈ వైజాగ్లో అక్కడ ఏం డెవలప్మెంట్ అవ్వకుండా లేదు చాలా చేశారు అక్కడ అలాగే రాయలసీమకి మొదటి నుంచి కొంచెం వెనకబడుతుంది కాబట్టి రాయలసీమ కూడా బాగా చేయాలని చంద్రబాబు గారి హయాంలో కియా మోటార్స్ని చాలా 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 కష్టపడి తీసుకొచ్చారు అండి అది అసలు మన మన రావటానికి లేదు అసలు వాళ్ళకి మన దగ్గరికి రావటం అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చాకం చేసి వచ్చారండి ఎంతోమంది ట్రై చేశారు తమిళనాడు వాళ్ళు ట్రై చేశారు కర్ణాటక వాళ్ళు చేశారు మహారాష్ట్ర వాళ్ళు చేశారు మా దగ్గరికి రండి మా దగ్గరికి పెద్ద ఇండస్ట్రీ అది ఆయన చంద్రబాబు గారు వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి మీకు ఏం కావాలంటే అది ఇస్తాను ల్యాండ్ ఇస్తాను వాటర్ ఇస్తాను ఇది ఇస్తాను అది ఇస్తాను అని చెప్పి కన్విన్స్ చేసి తీసుకొచ్చాడు రాయలసీమలో ఇవాళ ఆ ఫ్యాక్టరీ రావటం ఎంత ఇది అలా డెవలప్ చేయాలని చూశారు అది ఇవన్నీ ఏమవుతాయి ఇది లేట్ ఇప్పుడు ఫర్దర్గా అక్కడ దాకా ఏంటి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మొన్న పేపర్లో కూడా వచ్చి మీరు చూసి ఉంటారు అశోక్ గజపతి రాజు గారు అనే వ్యక్తి చాలా నీతివంతుడు నిజాయితీ పడాడు ఆ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అందరం పివిఆర్ రాజు గారు అదో వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు ఆయన ఉండగానే వాళ్ళ జమీందారి ఇది జమీందారీలు రద్దు అయిన తర్వాత వాళ్ళకి బాగా ల్యాండ్ బ్యాంక్ అదంతా ఉండేది అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారు అండి ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఇచ్చేశారు హాస్పిటల్స్కి కాలేజెస్కి ఇచ్చేశారు ఇంకా కొంత స్థలాలు అక్కడక్కడ ఉన్నాయి తర్వాత వాళ్ళ ఆధీనంలో బోల్డ్ అండ్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి ఓకే చాలా టెంపుల్స్ ఆ టెంపుల్స్ అన్నిటికీ ప్రతి సంవత్సరం వీళ్ళే ధర్మకర్తలుగా వాటికి కావాల్సిన పంపించడం చేస్తుంటారు అలాగే ఆ సింహాచలం టెంపుల్ కానీ వీళ్ళే చైర్మన్ ఆయన తర్వాత ఏమో అశోక్ గజపతి రాజు గారు ఆయన అయ్యారు తర్వాత ఆయన ముందు వాళ్ళ అన్న ఆనంద్ గజపతి గారు కూడా కొద్ది రోజులు ఉన్నారు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఈయన అయ్యారు అది ఒక ఫ్యామిలీ ట్రస్ట్ అది ఒక అద్భుతమైన ట్రస్ట్ నీతిగా నిజాయితీగా ఉండే ట్రస్ట్ ఎక్కడ కమర్షియల్ అనేది వన్ పర్సెంట్ కూడా ఉండదు అలాంటి దాన్ని ఆయన ఢిల్లీలో ఏదో ట్రీట్మెంట్ కోసం వెళ్ళి వచ్చే లోపల రాత్రికి రాత్రి జీవోలు చేసేసి తెల్లారి పాటికి మరి ప్రమాణ సేకారం కూడా చేసేసి ఒక ఆనంద్ ఆనంద్ గజపతి రాజు గారి అన్న కూతురు ఏమో ఆమె చేశారు అశోక్ కాదు ఆనంద్ గజపతి రాజు గారి ఆయన ఒక క్రిస్టియన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఆయన ఆ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ వచ్చి విడిపోయారు డైవర్స్ కూడా అయిపోయింది ఓ వాళ్ళ కూతురికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు అసలు ఏ విధంగా చూసినా అది ఇప్పుడు చలదు అది అశోక్ గారు ఉన్నారు శుభ్రంగా ఆయన శుభ్రంగా ఆయన చేసుకుంటున్నారు ఆయన కాదు అంటే ఆయన బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఇంకా లేకపోతే వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవరినా ఉండాలి తప్ప అది ఉంటారు వీళ్ళేదు ఆ క్రిస్టియానిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది వాళ్ళకి అంటే క్రిస్టియానిటీ తప్పని నేను అన్ను కానీ ఆ ట్రస్ట్ మతపరమైన ఆ ట్రస్ట్కి హిందువులే ఉండాలి తప్ప ఇతరులు అది ఎందుకు చేయాల్సి వస్తే అంత అర్ధరాత్రి పూట రాత్రి రాత్రి ఓపెన్ చేసి చేయడం దానికి బోల్డ్ అని ఆ ట్రస్ట్కి వాళ్ళు ఇవి ఉన్నాయి ఆస్తులు ఓ లక్ష కోట్ల పైన ఉన్నాయి దానికి ఇవాళ వాటిని తీసుకొచ్చి ఇది చేశారంటే రేపు ఏమైపోతాయి తెలియట్లే ఇవన్నీ ఆ స్థలాలన్నీ ఏం చేస్తారు ఆ పొలాలన్నీ ఏమైపోతాయి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ ఏమైపోతాయి ఆ టెంపుల్స్ అన్నీ ఏమైపోతాయి కరెక్టా ఇది అవసరమా అసలు టీడీపీ పని అయిపోయింది ఇంకా టీడీపీలో నెక్స్ట్ చంద్రబాబు గారికి ఏజ్ అయిపోతుంది ఇంకా ఎవరు చూసేవాళ్ళు లేరు టీడీపీని ముందుకు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఎవరు లేరు లోకేష్ గారికి అంత సీన్ లేదు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ లాంటి వాళ్ళు వస్తే ఉంటుంది లేకపోతే అసలు ఆ పార్టీ కేల్ ఖతం అని అంటున్నారు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వయసు అయిపోయింది అనే దానికి నేను ఒప్పుకోరు ఓకే ఆయన ఇప్పటికీ కూడా హెల్త్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా కాపాడుకుంటాడో మీకు తెలుసు తెల్లవారుజాము లేవటం యోగా చేయటం పేపర్లు చదువుకోవటం ఫుడ్ కూడా ఆయన తినే ఫుడ్ కూడా చాలా జాగ్రత్త ఇంటి దగ్గర నుంచే క్యారేజ్ వస్తుంది అది కూడా ఆవిడ సెలెక్ట్ చేసి పంపిస్తుంది అనమాట ఇప్పటికీ ఆయన రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు పనిచేయటం అంటే నిర్విరామంగా చేయగలడు ఆయన ఇవాళ సోకాళ్ళు చెప్పే కుర్రాళ్ళు కూడా ఎవరు ఆయనతో పోటీ పడి పనిచేయలేరు ఇంకో పదేళ్ళుగా అది ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళ వరకు ఆయన బ్రహ్మాండంగా పనిచేయగలడు జ్ఞాపకశక్తి ఎంత జ్ఞాపకశక్తితో చెప్పడానికి లేదు ఆయనకి ఒక్కసారి ఏదైనా ఒక ఇష్యూ చెప్తే మళ్ళీ సంవత్సరం తర్వాత వెళ్తే కూడా నువ్వు లాస్ట్ టైం అది అడిగావు కదా అని గుర్తు చేసుకుని చెప్పాడు వాళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళల్లో నైంటీ పర్సెంట్ మందిని పేరు పెట్టి పిలవగలడు ఆయన ఓకే ఇవాళ ఆయనకి అయితే వయసు అయిపోయింది ఏంటి అంటే అంటే ఆయనే ఉండాలని లేదు ఎప్పుడు ఏ పార్టీకి అయినా సరే ఇవాళ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వస్తారు ఆయన వెళ్ళ
రాజీవ్ గాంధీ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయనకి అసలు రాజకీయాల గురించి దిగ్గరగానే ఉన్న ఇది ఉంది ఆయన పైలట్ ఆయన ఏంటో ఆయన ఇదే చేసుకున్నాడు తప్ప అసలు రాజకీయంగా శూన్యం ఆయన కానీ ఎంత బాగా చేశాడు ఆయన సోనియా గాంధీ గారికి కూడా అంతేలేండి సార్ మీరు అన్నట్లు అంతే కదా ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఉన్న వర్త్ బయటపడతాం తప్ప ఉట్టేప్పుడు పడదు ది బెస్ట్ సీఎం అంటే మీ దృష్టిలో ఎవరు చాలామంది ఉన్నారు అంటే ప్రతి వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా కాదు కొంతమంది కొంతమంది కొన్ని రకాలుగా కొన్నిట్లో బ్రహ్మాణ ఏర్పడు ఇట్లా అందరూ మరి ఆ రోజుల్లో టంగూర్ ప్రకాశ్ గారు ఎంత గొప్ప ఇది పివి నరసింహరావు గారు ఎంత గొప్ప ఇది మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లేకపోతే విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు కానీ అందరూ కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఎవరి స్టైల్లో వాళ్ళు బ్రహ్మాండగా చేసినండి కదా అందుకని అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ ఇది వచ్చినప్పుడు బయటపడుతుంది అబ్బో ఈయనలో ఇంత గొప్పతనం ఉందా అనేది అప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే మీకు నచ్చిన సీఎం ఉంటారు కదా రామారావు గారు లేకపోతే ఎవరు ఒకళ్ళు అయితే ఉంటారు కదా బాగా నచ్చిన సీఎం అంటే చంద్రబాబు గారు రాజ్ అంటే నిస్వార్థంగా నూటికి నూరు పాళ్ళు నిస్వార్థంగా వచ్చిన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు అందులో అసలు డౌటే లేదు ఆయనకి ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చేవాళ్ళు ప్రజా సేవ చేద్దామని వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది అయితే పాపులారిటీని సంపాదించుకోవాలి పేరు తెచ్చుకోవాలి అనేవాళ్ళు కొంతమంది అయితే దాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కొట్టు సంపాదించుకుందాం అనేవాళ్ళు కొంతమంది అయితే రకరకాల మనుషులు ఉంటారు ఎన్టీ రామారావు గారు అనే వ్యక్తి ఇవేమీ అక్కర లేకుండా తెలుగు వాళ్ళ గురించి బ్రహ్మాండంగా చెప్ప తెలియాలి తెలుగువాడి గొప్పతనం తెలుగువాడి పౌరుషం ప్రతి ప్రపంచానికి తెలియజేయాలి ప్రతి తెలుగువాడి ఇండివిజువాలిటీ ఏమిటో తెలియజేయాలి మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే అన్నపూర్ణ అనేవారు మన ఎంపీలు వెళ్తా అంటే పార్లమెంట్లో కూడా అదిగో అన్నదాతలు వస్తున్నారు మనకు అన్నం పెట్టేది బియ్యం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పండించిన బియ్యం స్టేట్ వైడ్ కంట్రీ వైడ్ వెళ్ళి అలాంటి అన్నపూర్ణ లాంటి ఆంధ్రదేశంలో అన్నమో రామచంద్ర అనే మాట వినపడకూడదు ప్రతి పేదవాడు కూడా మూడు కోట్ల కడుపు నిండి అన్నం తినాలి అన్న జయంతో వచ్చాడు ఎన్టీ రామారావు అలాగే ప్రతి పేదవాడు ఒంటి నిండా చక్కగా బట్టలు కట్టుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో చేశాడు ప్రతి పేదవాడికి ధరకు కూడా ఒక ఇల్లు ఉండాలి అనే దాని మీద వచ్చాడు అట్లా కొన్ని దాని మీద వచ్చి అది కట్టుబడి ఉండి చేశాడు తప్ప ఏ రోజున ఆయన కొత్తగా పేరు వచ్చేది ఉంది కరెక్ట్లేండి సార్ ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఆయన దేవుడిని చూసిన చూస్తారు రావుడు అంటే ఆయనే కృష్ణుడు అంటే ఆయనే వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఆయనే ఇట్లా ఏది వచ్చినా ఆయనే ఉంటాడు కొత్తగా పాపులారిటీ ఏమి మీకు మేము మెడ్రాసులో ఉండే రోజుల్లో తిరుపతి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మెడ్రాస్ వచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారు చూసి వెళ్ళిపోయేవారు మమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చేవారు కదా ఎందుకంటే రామారావు గారు చూస్తాడు ఆయనే చూసేందుకు వీళ్ళు అందరూ ఏముంది బచ్చా వెళ్ళు అన్నట్టుగా ఉండేది అనమాట ఓకే అంత పాపులారిటీ ఉంది ఆయన మరి ఆయన షూటింగ్లో చేసినప్పుడు అడుగులు అడుగులు ఎత్తేవారు ఏం కావాలన్నది అడగకుండా తీసుకొచ్చిచ్చేవారు అయినా కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళు కూడా సంపాదన గురించి ఆలోచించరు అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు ఆ రోజుల్లో బాగా బిజీగా ఉన్న రోజులు వాళ్ళిద్దరూ ఒక రోజు మీటింగ్ పెట్టుకొని మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది చాలా చిన్న ఇండస్ట్రీ ఈ చిన్న ఇండస్ట్రీలో మీరు మేము పోటీలు పడిపోయి రెమ్యూనరేషన్ పెంచుకుంటే వెళ్తే మన ప్రొడ్యూసర్లు బతకలేరు అందుకని మనం కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకుందాం అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరు అనుకోండి యాభై వేల కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు రెమ్యూనరేషన్ మనం అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరూ నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని కట్టుబడి ఉన్నారు వాళ్ళు యాభై వేలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి హీరోయిన్లు ముప్పై వేలు నలభై వేలు తీసుకున్నారు క్యారెక్టర్ ఆగి పాతిక వేలు ముప్పై వేలు తీసుకున్నారు కమిడియన్స్ పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు తీసుకున్నారు ఇండస్ట్రీ ఒక కట్టు కట్టుబాటులో ఉండగలిగింది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమీ లేదు ఆయన కంటే నేను ఎంత తీసుకోవాలి ఈ సినిమా నా సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసిన అన్ని సినిమాలు హిట్లు అవ్వ కదా హిట్ సినిమా ఎంత అయింది కాబట్టి దీని మీద ఎక్స్ట్రా ఎంత ఇస్తారు ఈ ఎక్కువైపోయింది అంటే దానికి తట్టు మార్కెట్ కూడా బాగా పెద్ద అయింది ఇదివరకు ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి పరిమితమైన తెలుగు సినిమా ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెళ్ళిపోయింది మీకు బాగా ఇష్టమైన ఇష్టదైవం ఎవరు సార్ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే దేవుడు అనేవాడు మతంలో లేడు నేను చాలా సందర్భాల్లో కూడా చెప్తాను దేవుడు అనేవాడు ఒక అతీతం అన్నిటికీ అతీతమైన ఒక బిందు ఒక స్పాట్ అదొక అద్వితీయమైన శక్తి ఆ శక్తి అనేది ఉండబట్టే పంచభూతాలు నడిచిన ఇంకోటి నడిచిన ఇవన్నీ కూడా సూర్యుడు భూమి ఇందులో ఏది సరిగ్గా లేకపోయినా భూమి సరిగ్గా ఉండకుండా అలా అలా అందంటే మొత్తం ఖాళీ సూర్యుడు కొంచెం కిందకు వచ్చాడంటే మొత్తం మాడిపోతాం సూర్యుడు నాలుగు రోజులు కలపటం మాట్లాడితే చచ్చిపోతాం గాలి విపరీతంగా వచ్చిందంటే గాలి రాకపోతేనేమో బతకలేము విపరీతంగా వస్తేనేమో కొడిపోతాం వెళ్తాం సహా నీరు నీరు ఉండాల్సిన దానిలో అది ఉండకుండా ఉప్పిన వచ్చింది అనుకోండి మొత్తం కొట్టుకుపోతాయి అందుకని ఇవన్నీ కూడా సక్రమంగా నడవాలంటే పైన ఒక అద్వితీయమైన శక్తి ఒక శక్తి ఉంది ఓకే
ఆ సృష్టించి దేవుడు ఫోటో పెట్టుకుంటాం మనం ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఫోటో అని లేకపోతే లక్ష్మీదేవి ఫోటో అని పార్వతీదేవి ఫోటో అని ఇట్లా పెట్టుకొని మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ ఫోటో మీద వెళ్ళటానికి వీలుగా మనం ఇలా పెట్టుకుంటాం అందుకని అన్ని మతాలు ఒకటే నా ఉద్దేశంలో అన్ని మతాలు ఒకటే అందరి దేవుళ్ళు ఒకటే నేను హిందువులుగా పుట్టాను కాబట్టి నాకు క్రిస్టియానిటీ అంటే నాకు వ్యతిరేకత లేకపోతే ముస్లిం అంటే వ్యతిరేకత అనేది లేదు అందరూ దేవుళ్ళు అందరూ మంచివాళ్ళే అందరూ గొప్పవాళ్ళే అందుకని అందరినీ సమానంగా చూడాలి నేను రోజు చేసే పూజలో హిందూ పూజ మెయిన్ అనుకోండి క్రిస్టియానిటీని పూజ చేస్తాను ముస్లిం ఇది కూడా పూజ చేస్తాను చాలా విషయాలను షేర్ చేశారు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినవి పొలిటికల్గా కూడాను చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ